എന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കി എന്നല്ല മറിച്ച് നോമ്പുകൾ നിർബന്ധമാക്കി എന്നാണ് സിയാം എന്ന വാക്കാണ് ഖുർആാൻ ഉപയോഗിച്ചത് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിസ്കാരം നിലനിർത്തണം നിസ്കരിക്കണം എന്ന് കൽപ്പിച്ചു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നിസ്കാരം നിലനിർത്താനും നിസ്കാരം അത് കൃത്യതയോടുകൂടെ സമയനിഷ്ഠയോടുകൂടെ പാലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനും അത് നന്നായി നിസ്കരിക്കുന്നവരെ മതഹ് ചെയ്യാനും ആ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു സ്വലവാത്ത് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നല്ല മിക്കവാറും എന്നാണ് ഖുർആാനിന്റെ ശൈലി ഖുർആാനിന്റെ ചർച്ച പക്ഷെ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സൗം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നോമ്പുകൾ സിയാം എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ ഉലമാവ് പറയുന്നുണ്ട് നോമ്പ് പല തരത്തിലുള്ള നോമ്പുണ്ട് സാധാരണക്കാരായ സൗമുൽ സൗമുൽ അവാം സാധാരണക്കാരുടെ നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൗമുൽ പത്തുൻ വയറിന്റെ നോമ്പാണ് സൗമുൽ ഹവാസ് പ്രത്യേകക്കാരുടെ നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൗമുൽ അഴവാ എല്ലാ അവയവങ്ങളുടെയും നോമ്പാണ് സൗമു ഹവാസ് ഹവാസ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകക്കാർ ഏറ്റവും വലിയ മഹാന്മാരുടെ നോമ്പ് എന്നത് അത് കൽബിന്റെ നോമ്പുമാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഗസാലി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യം നമുക്കറിയാം മഹാനായ റസൂർദ്ദാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങൾ ഒരു സത്യവിശ്വാസി മരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല ആ മലായിക്കത്തിനോട് മരണം കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് ഹാജരാകുന്ന മലായിക്കത്തിനോട് ഉള്ള കൽപ്പനയാണ് മലക്കുകളെ നിങ്ങൾ എന്റെ അടിമയുടെ തല ഒന്ന് ചുംബിച്ചു നോക്ക് അപ്പോൾ ആ മലക്കുകൾ ആ സത്യവിശ്വാസിയുടെ മുഗ്മിനിന്റെ തല ഒന്ന് ചുംബിച്ചു നോക്കും എന്നിട്ട് അവർ പറയും റബ്ബേ ഈ മുഗ്മിനിന്റെ തല ചുംബിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അജിതു ഖുർആൻ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ഗന്ധം ഖുർആാനിന്റെ മണം ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഈ മലായിക്കത്ത് പറയും അള്ളാഹു സുബാനു വാല കൽപ്പിക്കും ആ മനുഷ്യന്റെ കൽബ് നിങ്ങളൊന്ന് ചുംബിച്ചു നോക്ക് ഹൃദയം ഒന്ന് ചുംബിച്ചു നോക്ക് ആ മലക്ക് ആ മലക്കുകൾ ഹൃദയം ചുംബിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആ മലക്കുകൾ പറയും പടച്ചവനെ ഈ മുഗ്മിനിന്റെ ഈ മനുഷ്യന്റെ കൽബിൽ ഞങ്ങൾ അജിതു സൗമൻ ഫി കൽബി അവന്റെ കൽബിൽ നോമ്പിനെ ഞങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നു നോമ്പിന്റെ സുഗന്ധം ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു അവന്റെ കാലിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അപ്പോൾ ആ മലായിക്കത്ത് കാല് ചുംബിക്കും എന്നിട്ട് പറയും പടച്ചവനെ അജിതു അജിതു അൽ ഖിയാമ ഫീരിജലൈ അവന്റെ കാലുകളിൽ ഖിയാം ഖിയാമുൽ ലൈൽ രാത്രി നിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചതിന്റെ ഗന്ധവും അടയാളവും അവന്റെ കാലിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നു ആ സുഗന്ധം അനുഭവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ അവയവങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള അമലുകൾ അതിന്റെ ഗന്ധം ഈ മലായിക്കത്ത് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവര് ഈ മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ചുംബിക്കുകയും ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്റെ മരണവും കബർ ജീവിതവും പരലോകവും ഒക്കെ ഏറ്റവും നന്നാകും ഇവിടെ ഹൃദയത്തിൽ ചുംബിച്ചു നോക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹൃദയത്തിലാണ് നോമ്പിനെ എത്തിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോമ്പ് എന്നത് അതിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം അത് കൽബിയായ ഒരു അഭാദത്താണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് നോമ്പെന്ന നോമ്പുകൾ എന്ന പരിശീലനം ഒരു മാസത്തെ കഠിനാധ്വാനം എല്ലാ അവയവങ്ങളെ കൊണ്ടുമുള്ള നോമ്പിലൂടെ അതിന്റെ ഏറ്റവും പരമമായ ലക്ഷ്യം ലാലക്കും തത്തക്കോൻ നിങ്ങളെ മുത്തക്കീങ്ങളാക്കി മാറ്റലാണ് തക്കവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങൾ കൽബിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെയാണ് തക്കവ തക്കവ വയറിലല്ല തക്കവ നാക്കലല്ല തക്കവ കണ്ണിലല്ല തക്കവ കാലിലല്ല കൈകാലുകളിലല്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു തക്കവ കൽബിലാണ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയത് അപ്പോൾ നോമ്പ് എന്നത് അതിന്റെ പരമമായത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് ആ ഏറ്റവും മൂന്നാമത്തെ തലത്തിലേക്ക് കൽബിന്റെ നോമ്പിലേക്കുള്ള ഉയർച്ചയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്ത്ത് നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു മാസത്തെ പരിശീലനം ഒരു മാസത്തെ അധ്വാനം 
ഓരോ അവയവങ്ങളെയും നോമ്പടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പരിശീലനം അപ്പോഴാണ് ആ കൽവിലുള്ള തക്കവ ശക്തിപ്പെടുക അതാണ് ഈ പറന്നായ നോമ്പിന്റെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം പിന്നെ ഫിഖഹിന്റെ കിതാബുകളിൽ പലതരത്തിലുള്ള നോമ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളുണ്ട് സുന്നത്തായ നോമ്പുകൾ നമുക്കറിയാം മുഹറമ്പത്തിന്റെ നോമ്പ് അതേപോലെ അറഫയുടെ നോമ്പ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായ ചില ദിവസങ്ങളിൽ സുന്നത്തായ നോമ്പുകൾ അത് നോമ്പുകൾ അത് മറ്റൊരു ഇനമാണ് നേർച്ചയാക്കിയ നോമ്പ് ഒരാളെ നോമ്പെടുക്കാൻ വേണ്ടി നേർച്ചയാക്കി അപ്പോൾ ആ നോമ്പ് നിർബന്ധമായി നോറ്റുകൂട്ടിൽ നിർബന്ധമായി ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പ് നോൽക്കാൻ സുന്നത്തായ നോമ്പ് അത് നേർച്ചയാക്കിയത് നിർബന്ധമായി മാറി റമദാനല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസത്തെ നോമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നേർച്ചയാക്കിയാൽ ഏത് നല്ല കാര്യങ്ങളും നേർച്ചയാക്കിയാൽ നേർച്ചയാകും നേർച്ചയാക്കിയാൽ നിർബന്ധമാവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അത് നോറ്റ് കൂട്ടുകയും വേണം നോമ്പ് നോൽക്കാൻ നേർച്ചയാക്കിയാൽ പിന്നെ നോമ്പ് നോൽക്കണം അല്ലേ പിന്നെ ചില ആളുകളൊക്കെ ഒരു ആവേശത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേർച്ചയാക്കുന്നിട്ട് വന്നു ചോദിക്കും പഠിച്ചു അതെ അത് ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ പിന്നെ ഒരു മാറ്റാണ് നേർച്ചയാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നേർച്ചയാക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണോ നേർച്ചയാക്കിയത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം നേർച്ചയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ നിർബന്ധമാക്കലാണ് ഒരു അമലിനെ ഒരു നല്ല കാര്യത്തെ ഒരു സൽക്കർമ്മത്തെ അത് സുന്നത്തായതാവാം അത് നമ്മൾ നിർബന്ധമാക്കലാണ് നേർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് നിർബന്ധമായി അത് വീട്ടുക തന്നെ വേണം അപ്പൊ നേർച്ചയാക്കുന്ന നോമ്പുണ്ട് പിന്നെ ഫിഖുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കഫാറാത്തുകൾ വിധിയകൾ പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ മാന്മാര് പറയുന്നു നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിലെ ആ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു തൊലാക്കിന്റെ ഒരു രീതി ഒരു തൊലാക്കിന്റെ ഒരു വചനമാണ് അന്തിക ലഹരി ഉമ്മി നീ എന്റെ ഉമ്മയുടെ മുതുകു പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എന്റെ ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനത്താണ് ഉമ്മയുമായി ശാരീരികമായ ബന്ധം പാടില്ലല്ലോ ഭാര്യയോട് നീ എന്റെ ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനത്താണ് അന്തിക ലഹരി ഉമ്മി എന്ന അതുപോലെയുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് ലിഹാർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സത്യമായി പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടാനും പാടില്ല തൊലാക്കിന്റെ നിക്കാഹിന് ശേഷമുള്ള തൊലാക്കിന്റെ ചർച്ചകൾ വരുന്ന ഭാഗത്താണ് ലിഹാറിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച വരുന്നത് അത് സാധാരണ തൊലാക്ക് പോലെയല്ല പക്ഷേ ആ ലിഹാറിന്റെ വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല പിന്നെ അവളെ ഭാര്യയായി ശാരീരികമായ ബന്ധത്തിനും മറ്റുമൊക്കെ അത് തിരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഉള്ള പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണം അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ കുഹ പറയുന്നുണ്ട് അറുപത് നോമ്പ് നോൽക്കൽ വേറെയും ചില കാര്യങ്ങൾ അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കൽ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ അറുപത് ദിവസത്തെ നോമ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച വരുന്നുണ്ട് അതാണ് സിയാമു നിഹാർ സിയാമുൽ വത്തൂഫി റമലാൻ റമലാനിൽ പകൽ നോമ്പുകാരനായി ഒരാൾ ഭാര്യയുമായി ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അതിന് പ്രായശ്ചിത്ത അറുപത് ദിവസത്തെ നോമ്പ് നോൽക്കണം എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാസിമി ഉസ്താദൊക്കെ പറഞ്ഞു രാത്രി സമയത്ത് ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടാം പക്ഷെ നോമ്പുള്ള സമയത്ത് പകൽ സമയത്ത് ഭാര്യയുമായി ഹലാലായതാണ് മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഭാര്യയുമായി ശാരീരികമായ ബന്ധപ്പെടുന്നത് കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് അത് പുണ്യകർമ്മമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു സുഖം ഒരു ആസ്വാദനം അത് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന അള്ളാഹു കൂലി തരുന്ന ഒരു പുണ്യമാണ് കാരണം ഭാര്യയാണ് അള്ള അനുവദിച്ച മുത്തുനബിയുടെ സുന്നത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് പക്ഷെ അത് റമദാനിന്റെ പകൽ സമയത്ത് ചെയ്താലോ അത് വലിയ തെറ്റാണ് കുറ്റമാണ് ആ കുറ്റത്തിന്റെ പരിഹാരങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ ഒന്ന് അറുപത് അറുപത് ദിവസം തുടർച്ചയായി നോക്കു നോൽക്കണം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഗൗരവമുള്ള തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതിന്റെ പ്രായശ്ചിത്തത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വേറെയും പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മൂന്നാമത്തത് സിയാമുൽ കത്തിൽ ഒരാൾ ഒരാളെ കൊന്നു കൊലപാതകം നടത്തി നിരപരാധിയായ ഒരാളെ കൊലപാതകം നടത്തി ഇവൻ കൊലയാളിയാണ് മറ്റൊരാളെ കൊന്നു അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രായശ്ചിത്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിൽ മഹാന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് അറുപത് ദിവസത്തെ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് അതേപോലെ ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഹജ്ജിന് ഇഹ്റാൻ ചെയ്യുന്ന ചില വ്യത്യസ്തമായ രീ
അതിൽ തമത്ത് കിറാൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വരുന്ന നോമ്പുകളുണ്ട് പത്ത് ദിവസത്തെ നോമ്പ് മൂന്ന് ദിവസം പിന്നെ ഏഴ് ദിവസം അങ്ങനെ പത്ത് ദിവസത്തെ നോമ്പ് ഒരാള് സത്യം ചെയ്തു പിന്നെ ആ സത്യം പൊളിച്ചു അതിന് ഉള്ള കപ്പാനത്ത് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ സത്യം ചെയ്യലും സത്യം ചെയ്യിപ്പിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ ആ സത്യം ആ സത്യത്തിന്റെ കപ്പാനത്ത് അത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ നോമ്പാണ് അതിന് പരിഹാരമായിട്ടുള്ള നോമ്പുകളുണ്ട് അതേപോലെ പിന്നെ പരിശുദ്ധമായ ഹറമിൽ വേട്ടയാടിയാൽ വേട്ടയാടാൻ പാടില്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പ്രായശ്ചിത്തിന്റെ നോമ്പുണ്ട് ഇങ്ങനെ പത്ത് പതിനൊന്ന് അതിലധികം ഒക്കെ നോമ്പുകൾ വ്യത്യസ്തമായ നോമ്പുകൾ ായി കർമ്മശാസ്ത്രപരമായി മഹാന്മാരായ ഒരമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എല്ലാ നോമ്പുകളും ഏത് തരത്തിൽ വരുന്ന നോമ്പുകളാണെങ്കിലും നിർബന്ധമായ നോമ്പാണെങ്കിലും സുന്നത്തായ നോമ്പാണെങ്കിലും നേർച്ചയുടെ നോമ്പാണെങ്കിലും ഇതേപോലെ ഉള്ള കഫാറാത്തുകളുടെ നോമ്പുകളാണെങ്കിലും അതിലൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നോമ്പിന്റെ ഒരു പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ നന്നാക്കി എടുക്കലാണ് ഇബാദത്തുകളിൽ പോലും വരുന്ന പിഴവുകളെ പരിഹരിക്കാൻ നോമ്പ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി പറഞ്ഞു നോമ്പ് എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഈ കഫാറാത്തുകളിലും ഫിതിയകളിലൊക്കെ വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം പാവപ്പെട്ട മിസ്കീന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കുക പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വസ്ത്രം കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പല ഫിതിയകളും കഫാറാത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങൾ മഹാന്മാരായ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നത് പെട്ടെന്നുള്ള ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഒരമലാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ രാജാതിരാജനായ റബ്ബു സുഹാനുവത്താല പറയുന്നുണ്ട് മരണത്തിന്റെ മുന്നിൽ മരണം മുഖാമുഖം കാണുമ്പോൾ മരിക്കുകയാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനുഷ്യൻ പഠിച്ചവനെ ഒരൽപ്പം വില അചലും കരീബ് ഒരൽപ്പം ഒരു ഒരു ചെറിയ സമയം സെക്കൻഡിന്റെ പകുതി അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡിന്റെ നാലിലൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡിന്റെ നൂറിലൊന്ന് സമയത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ അളവ് കോലിൽ എങ്ങനെയാണോ പറയാൻ കഴിയ അത്ര മൈന്യൂട്ടായ സെക്കൻഡിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇല അചലും കരീബ് പഠിച്ചവന് ഒരു ചെറിയ സമയം എനിക്ക് തന്നാൽ മഹാന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറ്റുന്ന ഒരു പണിയാണ് സ്വതക്ക ചെയ്യ എന്നത് പഠിച്ചവനെ ഞാൻ സ്വതക്ക ചെയ്തോളാം സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടുകൊള്ളാം പഠിച്ചോനെ ഞാൻ മരിക്കാൻ പോകാണ് എന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹുവെ ഞാനൊരു എഴുപത് ഇസ്തിഫാർ നൂറ് ഇസ്തിഫാർ ചൊല്ലട്ട റബ്ബെ അതിനുള്ള സമയം തരുമോ എന്നല്ല എന്റെ പാപം പൊറപ്പിക്കാൻ മുത്തനബി എല്ലാ ദിവസവും എഴുപതും നൂറും ഇസ്തഫാർ ചെയ്തതുപോലെ പാപം പൊറപ്പിക്കാൻ ഇസ്തഫാർ എന്നെ ഒരു ചെറിയ സമയം തരുമോ റബ്ബെ എന്നല്ല ഒരു രണ്ടരക്കാലത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ സമയം തരുമോ റബ്ബെ എന്നല്ല ഒരു ദിവസം ഒരു നോമ്പെടുക്കാൻ സമയം തരുമോ റബ്ബെ എന്നല്ല പിന്നെയോ പഠിച്ചവനെ ഞാൻ സതക്ക ചെയ്തുകൊള്ളാം ഞാൻ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുടുങ്ങിയൊരു ഘട്ടമാണല്ലോ അല്ലെ കാരണം മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയാൽ ഈ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നന്നാക്കാനും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി അത് ഈ മനുഷ്യന് ബോധ്യപ്പെടാണ് അപ്പോഴാ പറയുന്ന പഠിച്ചവനെ ഞാൻ സ്വതക്ക ചെയ്തോളാം സ്വാലിഹീൻ ഞാൻ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്യാം ചില മഹാന്മാരായ പ്രാമാണികരായ മുഖസ്ഥരീയങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നന്നാവാൻ പെട്ടെന്ന് സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടാൻ ഉള്ള വഴിയാണ് സ്വതക്ക പണം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന മാല് കൊണ്ട് മാലിയായ ഇബാദത്ത് മാലിയായ ഹസനത്ത് അതാണ് ഒരു മനുഷ്യന് പെട്ടെന്ന് നന്നാവാൻ പറ്റുന്ന വഴി എന്ന് മഹാന്മാര് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകളിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ വരുന്ന പിഴവുകൾക്ക് കുറവുകൾക്ക് പരിഹാരമായി ഏറ്റവും പ്രധാനമായി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കാണുക ഒന്ന് നോമ്പ് നോൽക്കുക മറ്റൊന്ന് സ്വതക്ക ചെയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിർബന്ധമായി വരുന്ന സ്വതക്ക എന്ന് പറയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് സമ്പത്ത് കൊണ്ടത് ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രം കൊടുത്ത
മനുഷ്യൻ പണം ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് സാധുക്കൾക്ക് ഫക്കീർമാർക്ക് മിസ്കീൻമാർക്ക് ഭക്ഷണമോ വസ്ത്രമോ മറ്റോ ഒക്കെ കൊടുക്ക അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കുക ഈ തരത്തിലുള്ള അമലുകൾ മാലിയായ ഹസനാത്ത് സമ്പത്ത് കൊണ്ടുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കൽബിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അമല് ഇമാദത്ത് നോമ്പ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മഹാന്മാരായ പഠിപ്പിച്ചത് ആ രണ്ടെണ്ണത്തിനും ഏറ്റവും വലിയ ഫതലുണ്ട് പ്രത്യേകതയുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ നാം ആ രണ്ട് പരിശീലനവും വളരെ ശക്തമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അഫ്ദലു സദഖത്തി സദഖത്തു റമദാൻ ഏറ്റവും ഫതലുള്ള സദഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റമദാൻ മാസത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന സദഖയാണ് റമദാനിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്വതക്കയാണ് അതുകൊണ്ട് ലോകമുഖ്മിനീങ്ങൾ കാലങ്ങളായി ലോകത്ത് എവിടെയും ഏത് രാജ്യത്തും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും സഹായങ്ങളും സ്വതക്കുകളും സമ്പത്ത് കൊണ്ടുള്ള സൽക്കാര്യങ്ങൾ നന്മകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിലാണ് ഷെഹ്റു റമദാൻ അള്ളാഹു സുബാനു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്വതക്കുകൾക്കും നോമ്പിനും എല്ലാ അമലിനും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇജത്ത് യഥാർത്ഥ നോമ്പുകാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും അള്ളാഹാണ്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞു സുഖലോക സ്വർഗത്തിന് എട്ട് വാതിലുകളാണുള്ളത് എല്ലാ വാതിലുകളും തുറക്കാറുണ്ട് അടക്കാറുണ്ട് സ്വർഗത്തിനാകെ എട്ട് വാതിലാണ് ആ എല്ലാ വാതിലും തുറക്കാറുണ്ട് അടക്കാറുണ്ട് ചില ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ തുറന്നിടും ചില ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അടച്ചിടും എന്നാൽ ഇല്ലാബുടെ കവാടം മൊഴികെ തൗബയുടെ കവാടം മൊഴികെ ഒരു വിഭാഗം മലായിക്കത്തിന് അമ്മയേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാബു തൗബ ലായകലുപൂനവും ആ വാതിൽ അവരെ അടക്കുകയില്ല മാതാമ സ്വാമൂന നോമ്പുകാര് നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ഒരിക്കലും ആ മലായിക്കത്ത് തൗബയുടെ കവാടം അടക്കുകയില്ല എന്ന് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഓരോ സ്വർഗ വാതിലുകളെ സ്വർഗീയ കവാടങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പറയും നോമ്പുകാർക്കുള്ള കവാടം ബാബു റയ്യാനാണ് റയ്യാൻ എന്ന കവാടമാണ് നോമ്പുകാരുടെ കവാടം ശരി അതും അള്ളാൻ റസൂൽ സ്വലം പറഞ്ഞതാണ് ലിൽ ജന്നത്തി ബാബുൻ സ്വർഗത്തിനൊരു വാതിലുണ്ട് യുക്കാലു ലഹു ബാബു റയ്യാൻ ബാബു റയ്യാൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു വാതില് സ്വർഗത്തിനുണ്ട് യതുഖുലു മിൻഹു സ്വാഹിമൂന യൗമൽ ഖിയാമ ഖിയാമത്ത് നാളായാൽ നോമ്പുകാർ മാത്രമാണ് അതിലൂടെ പ്രവേശിക്ക ലാ യതുഖുലു മിൻഹു അഹദുൻ ഗൈറുഹും നോമ്പുകാർ അല്ലാതെ ഒരാളും അതിലൂടെ പ്രവേശിക്കൂല യുക്കാലു മഹ്സറയിൽ വിളിക്കപ്പെടും ചോദിക്കപ്പെടും മൈന സ്വാഹിമൂന എവിടെ നോമ്പുകാർ അപ്പോൾ നോമ്പുകാരൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കും ഫയഖൂമൂന മലായിക്കത്ത് അവരെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ആ വാതിലൂടെ പ്രവേശിപ്പിക്കും അവരൊക്കെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരാളും ആ വാതിലൂടെ കയറൂല ചിലപ്പോ നമ്മള് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനില് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ കൗണ്ടർ പോയാൽ അവിടെ ഒരു കൗണ്ടർ ഉണ്ടാവും വികലാംഗർക്കുള്ള കൗണ്ടർ എന്നാൽ വേറെ വികലാംഗരും തുല്ലെങ്കിലും സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ആ കൗണ്ടറിലും ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കും എയർപോർട്ടിലൊക്കെ പോയാൽ എയർപോർട്ടില് ബിസിനസ് ക്ലാസ്സുകാർക്ക് ഉള്ള പ്രത്യേകമായ ഗേറ്റ് ഉണ്ട് കവാടുണ്ട് എമിഗ്രേഷനിലും മറ്റുമൊക്കെ അപ്പോൾ തിരക്കൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവരാരും ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഭാഗത്ത് തിരക്ക് കുറക്കാൻ വേണ്ടി സാധാരണക്കാരായ എക്കണോമി യാത്രക്കാരെയും ആ വാതിലൂടെ പ്രവേശിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടെ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ വാതിലിൽ തിരക്ക് കുറവാണ് അപ്പോ എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ എന്നാൽ ബാബു റയ്യാൻ അങ്ങനെയല്ല ആകെ എട്ട് വാതിൽ ബാബു റയ്യാൻ എന്ന വാതില് അതിലൂടെ അവിടെ വെറുതെ ഫ്രീ ആയി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അപ്പൊ വാതിൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് അടച്ചിട എന്നല്ലാതെ മറ്റേ ഭാഗങ്ങളിൽ മറ്റേ ഏഴ് വാതിലുകളിൽ തിരക്ക് കുറക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വാതില് നോമ്പുകാരൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്നാൽ ഇനി ഇവിടെ ഫ്രീ ആണല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷണിക്കൂല അവര് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വാതിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യും അടച്ചു കളയും എന്ന് ഹബീബായ നോമ്പുകാർക്ക് മാത്രമാണ് നോമ്പുകാരല്ലാതെ അതിലൂടെ കയറൂല നോമ്പുകാര് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും 
ഈ കവാടം നോമ്പുകാർക്കുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് ബാബു തൗബ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ അള്ളാഹ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബാബു തൗബ ആ തൗബയുടെ കവാടം അത് എപ്പോഴും തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഹിയാമത്ത് നാള് വരെ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കുന്ന സമയം വരെ തൗബയുടെ കവാടം തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് മഹാനായ മുസ്ലിം സല്ലാ ഒരു സ്ഥലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് സ്വർഗത്തിന്റെ ബാബു തൗബയാണ് എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് അല്ല തൗബ സാധാരണ മുമ്പിന്റെ തൗബ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കവാടമാണ് എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് ഇവിടെ അള്ളാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലെ ബാബു തൗബ എന്ന് പേരുള്ള കവാടം ആ ബാബു തൗബ അത് തൗബക്കാർക്കുള്ള കവാടമാണ് തൗബ ചെയ്തവർക്കുള്ള കവാടമാണ് തൗബ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടവർക്കുള്ള കവാടമാണ് പക്ഷേ ആ കവാടം തുറക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ നിബന്ധന ആ കവാടം അടക്കപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള നിബന്ധന ആ കവാടം കൊണ്ട് തൗബയുടെ കവാടമാണെങ്കിൽ പോലും അതുകൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മലക്കുകളുണ്ട് അവര് ആ കവാടം ഒരിക്കലും അടച്ചു കളയൂല മുത്തനബി പറഞ്ഞു നോമ്പുകാര് നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന കാലത്തോളം അപ്പോൾ അതിന്റെ നിബന്ധന നോമ്പാണ് ജനങ്ങൾക്ക് നരകത്തെ തടുക്കാനുള്ള പരിചയാണ് നരകത്തെ തടുക്കാനുള്ള പരിചയാണ് നോമ്പ് നരകത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ഭയപ്പെടുന്നവരുള്ള സുരക്ഷാ വഴിയാണ് നോമ്പ് നരകം വരുമ്പോൾ അതിനെ തടുക്കാനുള്ള പരിചയാണ് നോമ്പ് നരകത്തെ പേടിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സുരക്ഷാ വഴിയാണ് ഒരു അപകടം വരുമ്പോൾ ഒരു അപകടം വരുമ്പോൾ സുരക്ഷാ മാർഗം പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എമർജൻസി എക്സിറ്റുകൾ പോലെ നരകത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവന് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സുരക്ഷാ വഴിയാണ് നോമ്പ് പാപങ്ങളെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ ദോഷങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്ന അഹലുൽ ഖൈറിനുള്ള മറയാണ് നോമ്പ് നല്ലയാളുകൾ അവര് പാപങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നു കുറ്റങ്ങളെ ദോഷങ്ങളെ അവര് പേടിക്കുന്നു അവർക്കുള്ള മറയാണ് നോമ്പ് ഇത് <laughs> 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 ഈ മാസത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുത്തറഹീമായ റബ്ബ് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഒരുപാട് ഞമത്തുകൾ അവന്റെ അടിമകൾക്ക് നൽകുകയാണ് പാപങ്ങൾ പാപഭാരങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്തുകൊണ്ട് സത്താറായ രാജാതിരാജനായ റബ്ബു സുബാനുല നോമ്പുകാരായ ആളുകൾ ഏറ്റവും വലിയ ലാഭം ഏറ്റവും മഹത്വമായ ഒരു സവാബ് ഏറ്റവും മഹത്വമായ പ്രതിഫലം ഒരു മുൻമിൻ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏറ്റവും വലിയ സവാബ് മഹഫറത്താണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ പടച്ചറപ്പ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തരലാണ് ഏറ്റവും വലിയ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സവാബ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലം അത് പാപങ്ങൾ പുറത്ത് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ഏതൊരു അമലിന്റെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം എന്നത് പാപങ്ങൾ പൊറുക്കലാണ് നിസ്കാരവും 
നോമ്പും ഹജ്ജും ഉംറയും സ്വതക്കയും ഖുർആൻ പാരായണവും സിക്കറും എന്ത് ചൊല്ലിയാലും അതിന്റെ ഒക്കെ ഫലായലുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പറയും ഒഫറലഹു മാ തഖദ്ദമ മിൻ ദംബി പാപങ്ങൾ കുറക്കും 60 കൊല്ലത്തെ പാപം കുറക്കും 80 കൊല്ലത്തെ പാപം കുറക്കും കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു കൊല്ലത്തെ പാപം വരാൻ പോകുന്ന ഒരു കൊല്ലത്തെ പാപം പാപങ്ങൾ കുറക്കും പാപങ്ങൾ കുറക്കും എന്നാണ് നോമ്പുകളുടെ ഇബാദത്തുകളുടെ നിസ്കാരങ്ങളുടെ ഹസനാത്തുകളുടെ ഖൈറാത്തുകളുടെ അതിന്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമായി മുത്തലിമ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പുണ്യമായ റമദാന ശരീഫിലൂടെ തൗബയിലൂടെ തൗബ എന്ന കവാടത്തിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പൊറുപ്പിച്ച് മഹഫറത്ത് ലഭിച്ച് ഇതൊക്കെ നോമ്പിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ആ ലക്ഷ്യം നേടുന്നവരാണ് ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുന്ന സുഖാസ്വാദനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സുഖലോക സ്വർഗീയമായ ആരാമങ്ങളിൽ സ്വർഗീയമായ സ്വർഗീയമായ പൂങ്കാവനങ്ങളിൽ മലർവാടികളിൽ സ്വർഗീയമായ ഇണകളുണ്ട് സ്വർഗീയമായ പഴവർഗങ്ങളുണ്ട് സ്വർഗീയമായ പൂന്തോട്ടങ്ങളുണ്ട് സ്വർഗീയമായ അരുവികളുണ്ട് നദികളുണ്ട് മരങ്ങളുണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് അതിനിടയിൽ കാലാകാലം ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷത്തോടെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ സാധിക്കുക നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകിയാൽ മുഹ്മിനിയങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ സയ്യുദ്ന മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാം രാജാതിരാജനായ റബ്ബ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഒരിക്കൽ പടച്ച റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചു മൂസാ നബി അള്ളാഹുവെ നീ എന്നെ കെലിമാക്കിയല്ലോ നീ എന്നെ കെലിമാക്കിയല്ലോ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് സംസാരിച്ചു രാജാതിരാജനായ റബ്ബു സുബാനുത്തൽ നബിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാജാതി രാജനായ റബ്ബിനെ അള്ളാഹുവിനെ നേർക്കു നേരെ കണ്ടത് ഹബീബായ മുത്തു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ മാത്രമാണ് അള്ളഹാനെ കാണാൻ വല്ലാതെ മോഹിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച ആളാണ് സീദുന മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പക്ഷെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ പടച്ചറബ്ബ് സംസാരിച്ചു രാജാതി രാജനായ റബ്ബ് സുബാനുഹുവത്തായാലും മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് സംസാരിച്ചു ആ വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടിയ മൂസാ നബി അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ച് പഠിച്ചവനെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ പദവി ഇതേപോലെ നീ മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഈ പദവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് പറഞ്ഞത് മൂസ ഞാൻ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് നിനക്ക് തന്നതിനേക്കാൾ പദവി ഞാൻ കൊടുക്കും കൊടുത്തു എന്നല്ല അപ്പൊ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരം നബിമാരിൽ മുത്ത നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇബ്രാഹിം നബിയോ അതേപോലെ ഉന്നതന്മാരായ നബിമാരുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ വയ്യ പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞു പോയ മറ്റ് നബിമാർക്കൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല മൂസാ നബിക്ക് മാത്രം കൊടുത്ത വലിയ പതലാണ് കഴിഞ്ഞു പോയ മറ്റുള്ള ഉമ്മത്തികൾക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല മൂസാ നബിക്ക് മാത്രം കൊടുത്ത ഒരു പതലാണ് അള്ളാഹു നേർക്ക് നേരെ സംസാരിച്ചു എന്നത് പഠിച്ചവനെ എനിക്ക് തന്ന ഈ പദവി മറ്റാർക്കെങ്കിലും നീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം അള്ളാന്റെ മറുപടി എന്ന മൂസാ നബിയെ കൊടുക്കും വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ഉമ്മത്തിന് ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലാ ഒലിവ് സലമാ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന് ഈ സമുദായം മുത്തനബിയുടെ സമുദായം അവർക്ക് റമദാൻ എന്നൊരു മാസം കൊടുക്കും ആ റമദാൻ മാസത്തിൽ അവര് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന നേരത്ത് എന്റെയും അവരുടെയും ഇടയിലുള്ള എല്ലാ മറകളും ഞാൻ നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് രാജാതി രാജനായ റബ്ബു സുബാനു താല മൂസ ഞാനും നീയും സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്റെയും നിന്റെയും ഇടയിൽ എഴുപതിനായിരം മറകളുണ്ട് കാരണം ദുനിയാവിലെ ചെവി കൊണ്ടുള്ള കേൾവിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സംസാരം പടച്ചറബിന്റെ സംസാരം കലാമ് നേർക്ക് നേരെ കേട്ടാൽ അടിച്ചു പോകും രാജാതി രാജനായ റബ്ബിന്റെ നൂറിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു ഒളിവ് അള്ളാഹിന്റെ നൂറാനിയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോഴേക്ക് ജബൽ മൂസ എന്ന് ഇപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്ന പർവ്വതം ഈജിപ്തിലേക്ക് കടന്നാൽ തൂരിസീന തൂരിസീനയിൽ 
ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദന മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ആ തൂരിസീന പർവ്വതവും സീനായ മരുഭൂമിയും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രവിശാലമായ പ്രദേശത്ത് ജബൽ മൂസ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പർവ്വതം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ പർവ്വതം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഹറ മൂസ സഹിക്ക മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ബോധരഹിതനായി വീണതും ആ പർവ്വതം ആ പർവ്വതം പൊട്ടിപ്പിളർന്ന് അത് തകർന്ന് കരിപ്പണമായതും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ സംസാരിച്ചു ആ ഒരു തകർച്ച കിട്ടി എന്ന ആ ഒറ്റ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ ആ പർവ്വതം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ ആ പർവ്വതം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി ഇപ്പോഴും ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായി നിലനിൽക്കുകയാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ബോധരഹിതനായി അള്ളാന്റെ നൂറാനിയത്തൊരു വെളിച്ചത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രഭ കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ പർവ്വതത്തിന് താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മൂസാ നബിക്ക് താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ബോധരഹിതനായി പോയി പടച്ച റബ്ബിന്റെ സംസാരം നേർക്ക് നേരെ ഒരു മനുഷ്യന് മനുഷ്യ പ്രകൃതത്തോടു കൂടെ കേൾക്കാനും കഴിയൂല മൂസാ നബി ഒരു നബി ആയിരുന്നിട്ട് പോലും അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഞാൻ നീയുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ എഴുപതിനായിരം മറണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിച്ചത് എന്നാൽ അവസാനത്തെ നബി മുത്ത നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിമാര് അവര് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നോമ്പ് നോറ്റാൽ ഒരു കേടുപാടും ഒരു ദോഷവും ഒരു തെറ്റുമില്ലാത്ത യഥാർത്ഥ നോമ്പ് അവരെ നോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന ഇന്ത ഇഫ്താറിന്റെ സമയത്ത് ഞാനും അവരും തമ്മിലുള്ള എല്ലാ മറകളും ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഞാനും അവരും തമ്മിലുള്ള എല്ലാ മറയും നീക്കം ചെയ്യുകയാണ് മൂസാ നബിയെ നിങ്ങളെക്കാൾ വലിയ സ്ഥാനം ഞാൻ ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദിന് നൽകുമെന്ന് മുത്ത് മഹാനായ രാജാതിരാജനായ റബ്ബു സുഹാനു വത്താല പറഞ്ഞു എന്ന് ഹബീബായ മുത്ത് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പോൾ എന്ത് വേണം നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് നമ്മളും അള്ളാഹും തമ്മിലുള്ള എല്ലാം മറയും നീങ്ങി അപ്പൊ നമ്മൾ അള്ളാനെ കാണും എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അള്ള നമ്മോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കും കഴിയുന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു തടസ്സവുമില്ല നമുക്ക് രാജാതി രാജനായ റബ്ബിനോട് പറയാനും അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യാനുമുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവസരമാണ് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന നേരം നോമ്പ് തുറന്ന സമയം എന്ന് ഹബീബായ മുത്ത നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആ സമയത്ത് ദ്വാക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരം ലഭിക്കും ആ സമയത്ത് ദ്വാക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരം ലഭിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാന്റെ റസൂർ സല്ലാ ഒരു സ്ഥലം ആ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നോമ്പുകാരന് രണ്ട് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് രണ്ട് സന്തോഷം ഒന്ന് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോ മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹുവിനെ കാണുമ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് നല്ല രുചികരമായ മനോഹരമായ പഴവർഗങ്ങളും കരിച്ചതും പൊരിച്ചതും പായസങ്ങളും ജ്യൂസുകളും മധുര പലഹാരങ്ങളും നല്ല വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾ ശക്തമായ വിശപ്പും ദാഹവും അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെ മുന്നിൽ കാണുമ്പോ ആ ദാഹം തീർക്കാനും കൊതിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും വിശപ്പും ദാഹവും തീർക്കാനുള്ള അതൊരു സന്തോഷാണ് അതും ദുനിയാവിലൊരു സന്തോഷമാണ് പക്ഷെ ആ സന്തോഷമല്ല നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം എന്ന് മുത്തിനൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കാരണം എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് സന്തോഷത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരു സന്തോഷം അള്ളാനെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള സന്തോഷമാണ് ആ സന്തോഷവും ഈ സന്തോഷവും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞത് ആരോടാ നോമ്പുകാർക്ക് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തൊരു സന്തോഷമുണ്ട് അള്ളാനെ കാണുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് മുത്തുനബി ഇത് സ്വഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ആ സ്വഹാപത്തിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉള്ളതുപോലെ മനോഹരമായ നൂറായിരം വിഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള പഴവർഗങ്ങളില്ല ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളില്ല മധുര പലഹാരങ്ങളില്ല ആ സ്വഹാപത്തിന് ഒരു ഉണക്കക്കാരൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉണക്കക്കാരൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കഷ്ണം കിട്ടിയാലായി അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന പട്ടിണി പാവങ്ങൾ പച്ചവെള്ളം കൊണ്ട് നോമ്പ് തുറന്നു അതേപോലെ ഒരു കാരക്ക ചീളു കൊണ്ട് പച്ചവെള്ളം കൊണ്ട് അത്താഴം കഴിച്ചു അങ്ങനെ നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന സ്വഹാപത്തിനോടാണ് പറയുന്നത് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തൊരു സന്തോഷമുണ്ട് പടച്ചിറപ്പിനെ കാണുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷവുമുണ്ട് അപ്പോൾ സന്തോഷം എന്താ സന്തോഷം ഇതാണ് ഒരു നോമ്പ് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന സന്തോഷം അലഹമില്ല രണ്ടു മാസമായി 
പഴയ കാലത്ത് മുൻഗാമികൾ ആറു മാസം മുമ്പ് തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നാണ് പഠിച്ചോനെ ബല്യകനാ റമദാൻ റമദാനിലേക്ക് എത്തിക്കണേ എന്ന് നോമ്പ് നോൽക്കാൻ തോക്കിക്ക് ചെയ്യണേ എന്ന് അങ്ങനെ ദ്വയർന്ന് ദ്വയർന്ന് റമദാനിലേക്ക് എത്തി അലഹമില്ല ഒരുപാട് ഫതലുള്ള എത്രയോ വലിയ പ്രതിഫലങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒരു നോമ്പ് എനിക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഈ നോമ്പ് പൂർത്തിയായാൽ ഈ നോമ്പ് അന്ന് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ വലിയ ഞാമത്തുകളാ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് രാജാതിരാജനായ റബ്ബിന്റെ അറശന്റെ ചുവട്ടിലുള്ള സൽക്കാരം അവർക്ക് കിട്ടുന്നു അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് മഹാനായ സയ്യിദുന റിദ്വാൻ അലൈഹി സലാമിനോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ് റിദ്വാനെ എൻ്റെ അടിമകൾ എൻ്റെ അടിമകൾ എനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് എൻ്റെ അടിമകൾ മഹാനായ സയ്യിദുന താ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇദാ കാന യൗമുൽ ഖിയാമ ഖിയാമത്ത നാളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഔ അല്ലാഹു ഇലാ റിദ്വാൻ അലൈഹി സലാം സ്വർഗ കാവൽക്കാരനായ റിദ്വാൻ അലൈഹി സലാമിന അന്ന വഹിയ നൽകുകയാണ് എന്താണ് എന്താണ് വഹി എന്നറിയോ പ്രിയപ്പെട്ട റിദ്വാൻ അന്നി അഖ്രജതു അസ്സൈമീന മിൻ ഖുറുഖ്മിൻ ഖുബൂരിം നോമ്പുകാര് അവര് മഷറയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് റിദ്വാൻ ഞാൻ അവരെ പുരജനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റിദ്വാൻ അവര് ജാഹിയന ഉത്താഷ അവരൊരുപാട് വിശപ്പുണ്ടാവും സഹിച്ചവരാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് അവര് അറിശന്റെ ചോട്ടിലേക്ക് അവര് വരുമ്പോൾ സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളെ കൊണ്ട് അവരെ സ്വീകരിക്കണം അപ്പോൾ അവര് ഇനി വിശപ്പുണ്ടാവും സഹിക്കരുത് അവര് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരേണ്ടവരാണ് അതുവരെ അവറിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് മഷറയിലേക്ക് എത്തി മഷറയിൽ ദീർഘമായ കാലം അത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ആ മഷറയിൽ എത്ര കാലമാണെങ്കിലും ദീർഘകാലം അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയമായിരിക്കും എന്നാലും പടച്ചിറപ്പ് പറയുകയാണ് നോമ്പുകാര അവര് ദുനിയാവിൽ ഭക്ഷണവും വിശപ്പും ഒക്കെ സഹിച്ച് ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കി വിശപ്പ് സഹിച്ച് ദാം സഹിച്ചവരാണ് ഇനി അവര് മഷറയിൽ വിശപ്പ് സഹിക്കരുത് ഇനി അവര് മഷറയിൽ ദാം സഹിക്കരുത് അറിശന്റെ ചോട്ടിലവർക്ക് പ്രത്യേകമായ സൽക്കാരം കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുവാൻ അലൈഹി സ്വലാം സ്വർഗത്തിലെ മലായിക്കത്തിനോട് സ്വർഗത്തിലെ കുട്ടികളോട് സ്വർഗത്തിലെ പരിചാരകനായ കുട്ടികളെ വിളിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിലെ പരിചാരകനായ മലായിക്കത്തിനെ വിളിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതുവാൻ അലൈഹി സ്വലാം കൽപ്പിക്കും നല്ല മുന്തിയ ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾ നിങ്ങൾ കരുതണം അത് നിങ്ങൾ മഷറയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അറിശന്റെ ചോട്ടില് നോമ്പുകാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അവരെ തിരിച്ചറിയുക എന്നുവാൻ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അവരുടെ വായയുടെ ഗന്ധം പരിശോധിച്ചാൽ അറിശന്റെ ചോട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവരുടെ വായയുടെ ഗന്ധം സുഗന്ധമുള്ള അവരുടെ വായയുടെ ഗന്ധം അത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ സ്വർഗീയ പരിചാരകർ സ്വർഗീയ മലായിക്കത്ത് നോമ്പുകാരെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് അറിശന്റെ ചോട്ടില് പ്രത്യേകമായ സൽക്കാരം കൊടുക്കുക എന്ന് മുത്തനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ബാബു തൗബയുണ്ട് ബാബു റയ്യാനുണ്ട് പടച്ചറപ്പിന്റെ ലിഹാവുണ്ട് എന്തൊക്കെ വലിയ ഞമ്മത്തുകൾ ഇതൊക്കെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു നോമ്പ് എനിക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന സന്തോഷമാണ് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ മോമിനിന്റെ ഈമാനികമായ ആത്മീയമായ സന്തോഷം ഭൗതികമായ സന്തോഷമല്ല നമ്മൾ രണ്ട് നോമ്പ് തുറന്നു മൂന്നാമത്തെ നോമ്പിലാണ് ഇൻഷാ അള്ള നമ്മള് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കണം ചിന്തിക്കണം ഇന്നത്തെ ഈ നോമ്പ് നമ്മൾ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അള്ളാഹു റബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്ക് പിന്നെയും ആയുസ് തന്നു ഈ റമദാനിലേക്ക് പിന്നെയും നമ്മെ എത്തിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള പുണ്യമായ കർമ്മങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാനായി സാധിച്ചു അള്ളാഹു റബുൽ ഇസ്സത്ത് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ റമദാൻ മാസമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിക്കറിന്റെ മജിലിസിൽ ഒരാൾ പങ്കെടുത്താൽ എൽമിന്റെ മജിലിസിൽ ഒരാൾ പങ്കെടുത്താൽ എൽമിന്റെ മജിലിസ് തന്നെയാണ് ദിക്കറിന്റെ മജിലിസ് കാരണം എൽമ് അത് ദിക്കറാണ് ഖുർആാൻ അത് ദിക്കറാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാന് ഓർക്കുന്ന ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന അള്ളാന ഓർമ്മ വരുന്ന പടച്ചവനെ പേടിക്കുന്ന തക്കവ വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു മജിലിസ് ഒരു സദസ് അല്ലാഹുലുള്ള ഈമാൻ വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു മജ 
ഏക്കർ കണക്കിന് എത്ര കിട്ടിയാലും അത് മനുഷ്യന് മതിയാവുകയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു മനസ്സാണ് സ്വർഗത്തിൽ എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് പട്ടണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെ ദുനിയാവിൽ നിനക്ക് കിട്ടിയ നീ വാങ്ങൂലെ കേരളത്തിലെ അഞ്ഞൂറ് ടൗണുകൾ അതൊക്കെ നിന്റെ പേരിലാക്കി തന്നാൽ വേണ്ടെന്ന് പറയോ അല്ലെ കേരളത്തിലെ അഞ്ഞൂറ് ടൗണുകൾ വലിയ വലിയ തിരുവനന്തപുരവും കൊച്ചിയും അതേപോലെ തൃശൂരും കോഴിക്കോടും അങ്ങനെ നമ്മളെ ഒപ്പം പട്ടാമ്പി ഒക്കെ സ്വന്തം നിന്റെ മുഴുവൻ നിന്റെ പേരിലുണ്ടാക്കി വേണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയോ അതിന് പറയില്ലല്ലോ എന്തിനാണ് അതൊക്കെ കൂടെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കൂല അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത മനുഷ്യന് വരൂല അത് എന്തിനാന്ന് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ മനുഷ്യന്റെ സന്തോഷമാണ് കാരണം എവിടെ ഇതൊക്കെ എന്റെ അധികാരമാണ് സ്വർഗത്തിൽ നമ്മുടെ അധികാരത്തിൽ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വലഹുമായ ഉദ്ദേശിച്ചത് മുഴുവനും നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം നമുക്ക് സ്വന്തമായി നമ്മളാണ് അവിടുത്തെ അധികാരി അങ്ങനെയുള്ള അഞ്ഞൂറിലധികം വരുന്ന പട്ടണങ്ങൾ റമദാൻ മാസത്തിലെ അഞ്ചു വക്കത്തും ജമാത്തായി ഒരാൾ നിർവഹിച്ചാൽ ഓരോ റക്കാറ്റിലും സ്വർഗത്തിലെ ഓരോ പട്ടണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് അഞ്ഞൂറിലധികം വരുന്ന ടൗണുകൾ പട്ടണങ്ങൾ ജമാത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സ്വാഹിമിന് ഒരു നോമ്പുകാരൻ ലഭിക്കുമെന്ന് അബീബായ മുത്തനബി ഒരാള് റമദാൻ മാസത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്താൽ അള്ളാഹു സുബാന അവനിലേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കൃപയോടെയും കാരുണ്യത്തോടെയും നോക്കും എന്ന് ഉത്തനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സാഹു അലി വസ്ലം പിന്നെ മൊഹ്മനെ ഒന്നും വേണ്ട മഹാന്മാരൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചതാണ് അള്ളാഹു റഫുൽ ഇസത്ത് സ്നേഹത്തോടെ കാരുണ്യത്തോടെ ഒന്ന് നോക്കി കിട്ടിയാൽ മഹാന്മാരെ ഏറ്റവും പേടിച്ചത് പടച്ചടപ്പ് ദേഷ്യപ്പെടുന്നതും അള്ളാഹു നോക്കാതിരിക്കുന്നതുമാണ് സ്വർഗൊന്നും അല്ല വിഷയം പടച്ചടപ്പ് പൊരുത്തത്തോടെ റഹ്മത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഒന്ന് നോക്കി കിട്ടിയാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു മാതാപിതാക്കൾക്ക് റമദാനിൽ ഗുണം ചെയ്താൽ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും ഗുണം ചെയ്താൽ രണ്ട് നേട്ടങ്ങളാ മുത്തനവി പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അള്ളാഹു അവനെ ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യത്തോടെ റഹ്മത്തോടെ നോക്കും മറ്റൊന്ന് ഞാനാണ് അവന്റെ കഫി ഞാനാണ് അവന്റെ കഫാലത്ത് ഏറ്റെടുത്തവൻ എന്ന് മുത്തനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ എല്ലാം ഏറ്റെടുത്തവൻ എല്ലാം ഏറ്റെടുത്തവനൊന്നും പേടിക്കണ്ടല്ലോ അല്ലെ നമ്മളെ ഒരാളാണ് ഏറ്റെടുത്ത് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ബജാറാവണ്ടാവില്ല ഏത് തിരക്കുള്ളടത്തും ഏത് ബേജാറിലോടത്തും നമ്മളൊരാളെ കയ്യുമ പിടിച്ചതാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രീ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഫ്രീ ആണ് അല്ലെ നമ്മള് നല്ല തിരക്കുള്ള കാലത്ത് അച്ഛന് പോയി ആ തിരക്കിന്റെ ഇടയിലൂടെ നമ്മുടെ കൂടെ ഭാര്യ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾക്ക് എന്താ ബേജാർ ഞമ്മക്കല്ലേ ബേജാർ അല്ലെ കൂട്ടം തെറ്റി പോൾക്ക് ഒരു ബേജാറും ഇല്ല ഓടെ സന്തോഷിച്ച അല്ലെ നമ്മളെ കുട്ടികൾ കൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ബേജാറുള്ളല്ലോ ടെൻഷൻ ഇല്ലല്ലോ കാരണം ബേജാറ് നമുക്കാണ് കാരണം നമ്മളെ കയ്യും വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഊരക്കാണ് അവർ പിടിച്ചില്ല നമ്മളാണ് അവരുടെ കഫീൽ ബേജാറ് നമുക്കാണ് നമുക്കൊരു കഫീൽ ഉണ്ടായ പിന്നെ ഒരു ബേജാറുള്ള നമ്മുടെ കഫീൽ ആയാൽ അലഹമില്ല അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാന്റെ റസോല് ഞാനങ്ങൾക്ക് ശഫായത്ത് ചെയ്ത് വിടുന്നല്ല ശഫായത്ത് ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചോനെ ഇവര് രക്ഷപ്പെടുത്ത് ശഫായത്ത് ശരി ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിച്ച് ഒരു കപ്പ് ഔദ്യോഗ കത്തൂർ മുഖ്യ നഞ്ഞു പോയിക്കോ അല്ല അവിടെ അവസാനിച്ചില്ല സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമ്മെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു മുത്തനബി നമ്മുടെ കഫീലാണ് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്താണ് അത് കിട്ടാനുള്ള വഴി റമദാനിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഗുണം ചെയ്യണം അല്ലേ ഏതാ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന സാധുക്കൾക്കൊക്കെ അയിമ്പത് നൂറും കൊടുത്തു അതേ മോനും ഉമ്മാക്കും വാപ്പാൻ കൊടുത്തു അയിമ്പതിന്റെ ഒരു നൂറിന്റെ നോട്ട് അങ്ങനല്ലോ അല്ലെ പല ആളുകളും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് കാത്തിരക്കട്ടെ ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരോട് വല്ല കടപ്പാടോ അവരോടുള്ള സ്നേഹോ കാരണത്താൽ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അത്ര പോലും മാക്കും വാപ്പാക്കും കൊടുക്കൂല കാരണം നമ്മളെന്താ ചിന്തിക്കുക മാക്കിപ്പോ എന്താ എന്തിനാ കായി 
വാപ്പാക്ക് എന്താ ചെലവ് വാപ്പാന്റെ എല്ലാ ചെലവും നോമ്പറക്കാൻ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വാപ്പ തിന്നുന്നുണ്ട് അത്താഴത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വാപ്പാന്റെ എല്ലാ ചെലവും നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാ സൗകര്യം പിന്നെ വാപ്പാക്ക് ചെലവ് നമ്മൾ നോക്കി കാണുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ തന്നെ വാപ്പാക്ക് പൈസ അല്ലേ അപ്പൊ വാപ്പാക്ക് കൊടുക്കൂല ഉമ്മാക്ക് കൊടുക്കൂല മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കും അയലോക്കാര് വരും സാധുക്കൾ അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കും ഇതിങ്ങനെ കാണുമ്പോ വാപ്പാക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനേ പാടില്ല ആവശ്യം ഉണ്ടോ അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കരുത് നമ്മുടെ ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കണം അള്ളാഹ് തോൽപ്പിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം ഇനി കൊടുക്കാനെങ്കിലും അവരെടുത്ത് കൊടുക്ക അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ വരുമ്പോ വാപ്പാനെ കൊണ്ട് കൊടുപ്പിക്ക എങ്ങനെയല്ല ഒരാളിങ്ങനെ വന്ന് വാങ്ങാൻ വന്നു എന്നിട്ട് വാപ്പാനെ വാപ്പ തന്നെ കൊടുത്തല്ലേ എന്നാണ് കൊടുക്കല്ല അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ ഓന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ തരുന്നു വാങ്ങണോ എന്ന് തോന്നണം ഇത് ആരാണ് തരുന്നത് വാപ്പയാണ് തരുന്നത് വാങ്ങണോ എന്ന് തോന്നണം ഇത് ഉമ്മയാണ് തരുന്നത് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മാക്കും വാപ്പക്കും ഒരു അധികാരം കൊടുക്കും ഈ വീട്ടിലെ അമ്മ ഞാനാണ് വാപ്പ ഞാനാണ് അപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ ഒരാൾ കയറി വരുമ്പോ ആ ഉമ്മാക്ക് വാപ്പാക്ക് അവിടെ ഒരു അധികാരം ആരെങ്കിലും വരുമ്പോ കൊടുക്കാനും സൽക്കരിക്കാനും അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അധികാരം ആ ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും കൊടുക്കണം അവർക്ക് അതിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സന്തോഷം അവരെ ഉമ്മയെയും വാപ്പയും എങ്ങനെയാണോ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അവിടെ നമ്മുടെ ചിന്തക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തി ഇല്ല ഉമ്മാക്ക് എന്തിനാ പൈസ ഉമ്മാക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വാപ്പാക്ക് എന്തിനാ നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് മരുന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങി കൊടുക്കണില്ലേ നമ്മൾ തിന്നാൻ കൊടുക്കണില്ലേ ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ വാങ്ങി കൊടുക്കണില്ലേ ഒരു ചെലവില്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കരുത് അവരെ അവരെ അവർക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള വഴി അത് പണം കൊടുത്തിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടാണോ അങ്ങനെ അവരെ നമ്മൾ സന്തോഷിപ്പിക്കണം അവരെ അവരോട് സന്തോഷത്തോടെ പെരുമാറണം അവരോട് സന്തോഷത്തോടെ സംസാരിക്കണം വെറും കൊടുക്കൽ മാത്രല്ല അവരോടുള്ള പെരുമാറ്റം മക്കളെ കാണുമ്പോ ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും സന്തോഷം വരണം മക്കളുടെ വർത്തമാനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും സന്തോഷം വരണം ആ സന്തോഷം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതാണ് ഗുണം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകിയാൽ ഉഗ്രഹിക്കട്ടെ മഹാനായ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്കുള്ള പെണ്ണ് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ ഇല്ല കാനലായ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ മറിയം ബീവിക്കും ആസിയ ബീവിക്കും എന്ത് കൂലിയാണോ അവിടെ കൊടുക്ക ആ കൂലിയാണ് റമദാൻ മാസത്തിൽ ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ച ഭാര്യമാർക്ക് അല്ലെ റമദാനിൽ ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്ക ഭർത്താവിനെ ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്ക ഭർത്താവിന് റാഹത്താകുന്ന രൂപത്തിൽ പെരുമാറുക റമദാനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലാത്ത സമയത്തും എപ്പോഴും വേണം ഇത് റമദാനാണല്ലോ റമദാനിൽ ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ കൂടുതൽ കൂലി കിട്ടും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇൻഷാ അള്ള നമ്മൾ ഭർത്താക്കന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം ഇൻഷാല്ല ഇതിപ്പോ മൊയിലെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പെണ്ണുങ്ങളെ ക്ലാസ്സിന് പറയും പറഞ്ഞോളാ എന്നാലും നമുക്കും പോയി പറയാം അല്ലെ എങ്ങനെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാം പെണ്ണുങ്ങളോട് എന്ന് പറയാം എടിയേ റമദാൻ ആയാൽ എന്നെ കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ നാളെ മറിയം ബീവിക്കും ആസിയാ ബീവിക്കും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന വലിയ കൂലിയാണ് കാരണം അവർക്ക് സ്വർഗത്തിലെ നായികമാരാണ് സ്വർഗത്തിലെ സാധാരണ പെണ്ണുങ്ങളല്ല സ്വർഗത്തിലെ നേതാക്കളാണ് മറിയം ബീവി ആസിയാ ബീവി അവർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന കൂലി കിട്ടുന്ന മൂല്യാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളൂ പിന്നെ മാത്രല്ല ഈ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളും കേൾക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് പോലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ എസ് കെ ഐ സി ആറിലൂടെ അതേപോലെ ലൈവായി തന്നെ ഇന്നത്തെ സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മുടെ പരിപാടി എല്ലാ ദിവസവും സംപ്രേഷണം ഗൾഫിലും മറ്റുമൊക്കെ സഹോദരന്മാർക്ക് സഹോദരിമാർക്ക് ഒക്കെ കാണാനുള്ള സൗകര്യം വീടുകളിലും സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കേൾക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് യൂട്യൂബില് പിന്നെ കൊപ്പം റമദാൻ പ്രഭാഷണം എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ലൈവായി ഇപ്പോ
അതേപോലെ വീടുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് നാടുകളിലോ ഒക്കെ ആ ക്ലാസ് റൂമിലൂടെയും യൂട്യൂബിലൂടെയും ഒക്കെ ആരൊക്കെ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ അവർക്കും ഈ മജ്ലിസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലം നമുക്കും അവർക്കും ഒന്നാവ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല സഹോദരിമാരും ഇത് കേൾക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മറിയം ബീവിക്കും ആസിയാ ബീവിക്കും കിട്ടുന്ന കൂലിയാണ് റമദാൻ മാസത്തിൽ ഭർത്താക്കന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്കും നമ്മളെ മാതിരിന്നെ നോമ്പ് വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോ ദേഷ്യമൊക്കെ കൂടും അല്ലെ അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളും അങ്ങോട്ട് വല്ലാതെ ചെല്ലൂല കാരണം ഓൾക്ക് നോമ്പാണ് ഇപ്പൊ ചെന്നാൽ ചിലപ്പോ പ്രശ്നമാവും അപ്പൊ നമുക്കും പേടിയാണ് അല്ലെ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങട്ട് ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചാടിയ കാട്ട അതിനേക്കാൾ ഡബിൾ ചാടും അപ്പൊ പിന്നെ മുണ്ടൂല ഓളോട് നമ്മൾ ആഗ്രഹം പറയൂല എടി ഇന്ന് നോമ്പറക്കുമ്പോ എന്നത് വേണമെന്ന് പറയൂല ഓളെ എന്താണ്ടാക്കണം ചെണ്ടാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് മുണ്ടാതെ അത് പോയി തിന്ന് കുടിച്ച് മുണ്ടാതെ അത്താഴം കഴിച്ചിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നോമ്പായ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ദേഷ്യവും പിന്നെ ഒക്കെ കൂടുന്ന ഒരു കാലാണ് ആ രൂപത്തിലാവരുത് ഭർത്താക്കന്മാരും ഭാര്യമാരും സ്വഭാവം നന്നാക്കാനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണ് സന്തോഷം കൂടുതൽ പ്രകടിപ്പിക്കാനാണ് റമദാൻ ഷരീഫിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ റമദാൻ മാസത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ആവശ്യം ഒരാൾ നിറവേറ്റി കൊടുത്താൽ അവന്റെ ഒരു ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം എന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷം അൽഫ് അൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ ആയിരം ഇൻറ്റു ആയിരം ആണ് അപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം അവന്റെ പത്ത് ലക്ഷം ആവശ്യം അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല നിറവേറ്റി കൊടുക്കും എന്ന് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈസ്ലം മക്കളും കുടുംബങ്ങളുമുള്ള മക്കളെ പോറ്റുന്ന കുടുംബങ്ങളുള്ള ഒരു ഫക്കീറിന് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു റമദാനിൽ ഒരാള് സദത്ത് കൊടുത്താൽ ആയിരക്കണക്കിന് അങ്ങനെയും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം ഇൻറ്റു ആയിരം എന്ന് കണക്കൂട്ടിയിട്ട് പത്ത് ലക്ഷം എന്ന് പറയാം ആയിരക്കണക്കിന് ഹസനത്ത് ഒന്നാം സുബാനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തും ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഒരു ആവശ്യം റമദാനിൽ നിറവേറ്റി കൊടുത്താൽ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഒരു ആവശ്യം നിവർത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആവശ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു നിറവേറ്റി കൊടുക്കും ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു പത്തേറിന് കുടുംബം പോറ്റുന്ന ഒരു പത്തേറിന് ഒരാള് സതക്ക ചെയ്താൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഹസനാത്ത് അവന്റെ കിതാബിൽ ഒന്നാവ് രേഖപ്പെടുത്തും മാത്രമല്ല ആയിരക്കണക്കിന് പാപങ്ങൾ അവനിൽ നിന്ന് അയച്ചു കളയും ആയിരക്കണക്കിന് ദറജുകൾ അവൻ ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് കാലങ്ങളായി ഇങ്ങനെ റമദാൻ ആയാൽ എല്ലാ അമലുകളും സ്വതക്കുകളും നന്മകളും സൽക്കാര്യങ്ങളും ഭൂമിനീങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അല്ലെ റമദാൻ ആയാൽ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ അയലത്ത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകളെ സഹായിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് അറിയുന്നവരെ സഹായിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന സാധുക്കളെ സഹായിക്കാറുണ്ട് പള്ളികളിലൊക്കെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു വരുന്നവരെ സഹായിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദോഹർക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ പല ആളുകളും ആ വണ്ടി തന്നെ സഹായിച്ചു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത എല്ലാ സ്വതക്കുകളും കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ കൊടുക്കാത്ത ഒരു പോകുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈസ്വലരുടെ കയ്യിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാക്കൂന്റെ കയ്യിലോ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇൻഷാല്ല നമ്മള് ഒരു നല്ല ഒരു സഹായം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അവസരത്തിൽ നൽകണം പടച്ചറപ്പ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് ഇരട്ടി പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ഒരമലായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സുതക്കളും സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ദർശന വേണ്ടി ഒക്കെ എല്ലാ കൊല്ലവും അലഹമില്ല ഓരോരുത്തരും സുതക്ക ചെയ്യാറുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു മുത്താലിമിന്റെ ചെലവ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ പടച്ചറപ്പ് സ്വീകരിക്കട്ടെ എല്ലാ വർഷവും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഇപ്രാവശ്യം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ് പല ആളുകളും നാട്ടിലും ഗൾഫിലും ഒക്കെയുള്ള ആളുകൾ 
ഇതേപോലെ ക്ലാസ് റൂമിലൂടെയും മറ്റുമൊക്കെ നമ്മുടെ പരിപാടി കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ യു എയില് ഷാർജയില് അതേപോലെ സൗദിയില് ഒക്കെയുള്ള പല ആളുകളും ഈ പരിപാടിയിൽ നേരെ പങ്കെടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ നെറ്റ് മുഖേന ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ ഒക്കെ കേട്ട് നമ്മുടെ മുതാലിമികളുടെ സഹായത്തിലേക്കും പള്ളി പണിയിലേക്കും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പള്ളിപ്പണിയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കാര്യമായി അതിനുവേണ്ടി പല രൂപത്തിലും നമ്മളൊക്കെ സഹകരിച്ചു സഹോദരിമാര് സഹകരിച്ചു ഇൻഷാല്ല ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൊതുവായ പിരിവുകളൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ഇനിയും വേണം അത് പ്രത്യേകിച്ച് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ആളുകൾ ഇനി ഞാനൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് പോലെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ആളുകളൊക്കെ ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ കൊടുത്താലാണ് കോടികൾ ചെലവാക്കി നടത്തുന്ന ഈ പരിപാടികളൊക്കെ പള്ളിപ്പണിയും നമ്മുടെ മുത്താലിമികൾ ഒരു മാസം ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവ് വരികയാണ് ഓരോ മാസവും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവ് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിനും വേണ്ടി ഇൻഷാ അള്ളാ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒക്കെ കൂട്ടായ പരിശ്രമമാണ് ആ പരിശ്രമത്തിൽ ചെറുതും വലുതുമായി ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുവോ ഈ റമദാനിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്വതക്കുകളും എല്ലാ ദാന ധർമ്മങ്ങളും ഏത് വഴിക്കൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ പടത്തിറപ്പ് സ്വീകരിക്കട്ടെ അർഹമായ പ്രതിഫലം രാജാതി രാജനായ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിന്നമ്പിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലൈ ീങ്ങളെ മഹാനായ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു റമലാൻ മാസത്തിൽ ഒരാളെ ഉറങ്ങുന്ന ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു കടപ്പറയിൽ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റു ഒരാള് തന്റെ ബെഡിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ട് അവത കറന്ന ദിക്കർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് റമലാനിൽ ഒരാൾ ദിക്കർ ചൊല്ലി എപ്പോഴും ദിക്കർ ചൊല്ലിയിട്ടാണ് എഴുന്നേൽക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ദിക്കർ ചൊല്ലിയിട്ടാണ് എഴുന്നേൽക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എപ്പോ ഉറക്കത്ത് ഉണരാണെങ്കിലും ദിക്കർ ചൊല്ലി എഴുന്നേൽക്കേണ്ടത് അത് ഏത് ദിക്കറാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ബിസ്മി അതൊരു ദിക്കറാണ് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്ക അല്ലെങ്കിൽ അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്ക അല്ലെ പ്രത്യേക ദിക്കർ മുത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും വീട്ടിൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്നാൽ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ ആയിഷ ബീവിയൊക്കെ കേൾക്കാൻ മുത്തു നബി പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കും ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കും എന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ അള്ളാന്റെ റസോല് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിയിരുന്ന ഉടനെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഈ ആയത്ത് ദുരായുള്ള ദിക്കറുള്ള ഈ ആയത്ത് പലപ്പോഴും ഓതാറുണ്ട് മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇമാം നവബി റഹിമുള്ള മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കും സുന്നത്താണ് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റാൽ ഇങ്ങനെ ഈ ആയത്തോട് ഒരു സുന്നത്താണ് ഉറക്കത്തിൽ ഷെയ്ത്താൻ നമ്മുടെ പടലിയിൽ നമ്മുടെ തലയിൽ ഒരു കെട്ടുമുറുക്കും എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ തലയിൽ ഷെയ്ത്വാനിയത്തിന്റെ കെട്ടുമുറുക്കും ആ മൂന്ന് കെട്ടാണ് മൂന്ന് കെട്ടാണ് അവൻ കെട്ടി ബന്ധിക്കുക ഷെയ്ത്വാനിയത്തിന്റെ കുതന്ത്രത്തിന്റെ ബന്ധനത്തില് ആ മൂന്ന് കെട്ടുകളിൽ അവൻ നമ്മെ കുടുക്കിയിടും ആ മൂന്ന് കെട്ട് നിങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചൊഴിവാക്കണം ഒന്നാമത്തെ കെട്ട് പൊട്ടിക്കാനുള്ള വഴി ഉറക്കത്തിന് എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ ഒരു ദിക്കർ ചൊല്ലലാം ആ ദിക്കർ ചൊല്ലുന്നുള്ള കെട്ട് പൊട്ടും അത് ഏത് ദിക്കറാണ് അതറിയുന്നവരത് ചൊല്ല 
അതൊന്നും അറിയാത്തൊരു അലഹമില്ല മാത്രം ചൊല്ല എന്നാലും ഒരു വിസ്മി ചൊല്ല എന്താണെങ്കിലും അള്ളാന്റെ ഒരു ദിക്കറോട് കൂടെ എഴുന്നേൽക്ക രണ്ട് നേട്ടമാണ് ഒന്ന് ഷൈത്താനിയത്തിന്റെ ആ കെട്ട് പൊട്ടിപ്പോകും റമദാനു ഷെരീഫിൽ ദിക്കറി ചൊല്ലിയാണ് ഒരാൾ ഉറക്കത്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അവനോട് പറയും ഇനി നീ എഴുന്നേറ്റ അന്ന് നിനക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ മലക്കന്റെ ദുരായും നമുക്ക് ലഭിക്കും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അല്ലെ നമ്മൾ റമദാനായാല് നമ്മള് ഈ ദിക്കറി തല്ലിയാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നതെങ്കിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നതെങ്കിൽ മലക്ക് നമ്മുടെ മലക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള മലക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ റക്കീബ് അതീതുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മലക്കലുണ്ട് മലക്ക് പറയും നീ എഴുന്നേറ്റോ അന്ന് നിനക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ മലക്കിന്റെ ദുഹ നമുക്ക് ലഭിക്കും വിരിപ്പിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റാൽ യഥോലോൽഫിറാഷു വിരിപ്പ് അവന് വേണ്ടി വരും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും അതിന്റേതായ തസ്ബീഹ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും തസ്ബീഹും ദ്വായോ കഥ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമുക്ക് ജീവൻ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്താവട്ടെ ഉള്ളതാവട്ടെ ഇല്ലതാവട്ടെ ജീവൻ ഉള്ളതാവട്ടെ ഇല്ലാത്തതാവട്ടെ എല്ലാത്തിനും എല്ലാത്തിനും പടച്ചറപ്പുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് ഖുർആന നമ്മൾ ഉറങ്ങി ചെലപ്പോ നല്ല വിരിപ്പിലാവും അല്ലെ ചെലപ്പോ നല്ല ഏസി റൂമിൽ നല്ല സൗകര്യത്തിലും ബെഡിലും ഒക്കെ ആവും ചിലപ്പോ ഒന്നുമില്ല ചെറിയ വീടാണ് ഫാനും കൂടി ഇല്ല അവിടെ ഒരു കൊട്ടപ്പായാണ് അതിലാണ് എന്നാൽ ഏത് വിരിപ്പാണെങ്കിലും പടച്ചവനെ സ്വർഗത്തിൽ ഉന്നതമായ വിരിപ്പുകൾ കൊടുക്കുന്ന പിന്നെ അവൻ 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 വസ്ത്രം ധരിച്ചു അവൻ വസ്ത്രം ധരിച്ചു ഡ്രസ് മാറാണ് സംസ്കരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി പള്ളിയിലൊക്കെ പോകാൻ അവർത്തൊക്കെ മറക്കാൻ ഡ്രസ് മാറാണ് ഏറ്റവും ഈ അടിമക്ക് നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന കാലമാണ് റമദാൻ നമ്മുടെ കിടപ്പറ നമ്മുടെ വിരിപ്പുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന കാലമാണ് റമദാൻ ചെരുപ്പ് ധരിച്ചാൽ പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ചെരുപ്പ് ധരിച്ചു ചെരുപ്പ് നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യും അള്ളാഹുറച്ചവനെ ഈ കാലുകൾ എന്നെ ധരിച്ച ഈ കാലുകൾ നാളെ സുറാത്ത് വിട്ടുകടക്കും വിട്ടുകടക്കുമ്പോ സിറാത്തില് പടഞ്ഞു വീഴാതെ സിറാത്ത് എന്ന പാലത്തിലെ ഈ കാലുകളെ അടിയുറപ്പിച്ച് നിർത്തണേ റബ്ബ് എന്ന് നമ്മുടെ ചെരുപ്പുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യും നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി നോമ്പ് കാലത്ത് അത്താഴത്തിനും മറ്റും ഒക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ആ പാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യും അള്ളാഹും പടച്ചവനെ സ്വർഗത്തിലെ കോപ്പകൾ സ്വർഗത്തിലെ പാത്രങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾ കഴിക്കാൻ സ്വർഗീയമായ പാത്രങ്ങൾ നൽകണേ എന്ന് നോമ്പ് കാലത്ത് നമ്മുടെ പാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വരക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സയ്യദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ റമദാനിന്റെ തുടക്കത്തിൽ റമദാന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ദിവസം നമ്മളോടൊക്കെ ഇപ്രാവശ്യം ഒരു ആഹ്വാനം ചെയ്തു അത് നേരത്തെ നമ്മുടെ നേതാക്കളും പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ റമദാനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ധാരാളം സൽക്കാരങ്ങളും നോമ്പ് തുറകളും മറ്റുമൊക്കെ നടക്കുമ്പോ പ്ലാസ്റ്റിക് അത് ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കണം എന്ന് നമ്മളിപ്പോ വലിയ എളുപ്പ വഴി നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഇന്നലെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട റഹ്മാനി ഉസ്താദ് അത് സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മൾ അതിലൊക്കെ വലിയ എളുപ്പം കാണുകയാണ് പക്ഷെ അതിലൂടെ നമ്മള് നമുക്കും വരുന്ന തലമുറക്കും സമ്മാനിക്കുന്ന മാരകമായ വിപത്തുകൾ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാത്രങ്ങൾ മണ്ണിന്റെ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില്ലിന്റെ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുമ്പിന്റെ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് 
ലോഹ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മണ്ണിന്റെ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് തോൽ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള പാത്രങ്ങളാണ് അള്ളാൻ റസൂൽ സല്ലാ ഒലു സ്വലമ തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പാത്രം ഉപയോഗിച്ചു എന്നത് തെറ്റായിട്ടല്ല അത് സുന്നത്തിനെതിരായിട്ടല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ടുള്ള അപകടങ്ങളും രോഗങ്ങളും വിപത്തുകളും കൂടുതലാണല്ലോ അതുകൊണ്ടൊക്കെ അതൊക്കെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുല അതൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ വലിയ അപകടങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാരകമായ രോഗങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് എന്ന് അറിയുന്ന ആളുകളും കണ്ടുപിടിച്ച ആളുകളും മെഡിക്കൽ രംഗത്തുള്ള ആളുകളും പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് ഉൾക്കൊള്ളണമല്ലോ അത് അംഗീകരിക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു സൽക്കർമ്മമായി ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ വീടുകളിലും ഒക്കെ പരമാവധി എളുപ്പപ്പണി പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ എളുപ്പമാണ് കാരണം എന്താ പിന്നെ പാത്രം കഴുകണ്ട അല്ലേ ഒക്കെ പടം ചുരുട്ടി കൂട്ടിട്ട് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി ഈ ചുരുട്ടിക്കൂട്ടലും കത്തിക്കലും ഒക്കെ അപകടമാണ് അതൊക്കെ ക്യാൻസർ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകും പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിച്ച് അതിന്റെ പുക ശ്വസിച്ചാൽ അതും അപകടകരമായ ക്യാൻസർ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാണ് എന്ന് പഠനങ്ങളൊക്കെ തെളിയിച്ചതാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഈ ഉമ്മത്തിനെ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അവൻ ഉദോ ചെയ്താൽ വെള്ളം അവന് വേണ്ടി ദൂരക്കും പഠിച്ചവനെ അള്ളാഹുമ്മത്തായ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് അവനെ കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കണേ റബ്ബേ അല്ലേ നമ്മളിപ്പോ ഒന്നും കാണില്ല നമ്മൾ ഒന്നുണ്ടാക്കണുണ്ട് ഹൗതൊന്നും ഒന്നുണ്ടാക്കണ്ട് പൈപ്പൊന്നും ഒന്നുണ്ടാക്കണുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളത്തിന്റെ ഉപയോഗം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ നമ്മൾ പള്ളിക്കല വെള്ളാണ് എന്ന് കരുതി അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതൊക്കെ എത്ര ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് നല്ല ആഴത്തിലും നല്ല ഒഴുക്കിലും കുത്തി ഒഴുകുന്ന നല്ല ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളമുള്ള പുഴയാണ് ആ പുഴയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒതുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ദൂർത്ത് പാടില്ല എന്ന് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇനിയിപ്പ ഏതായാലും ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ മുട്ടൊക്കെ തീരാൻ പോവുകയാണ് ഇനി മഴ പെയ്ത ഇനി ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതാൻ പാടില്ല മഴക്കണ്ട് പെയ്ത് കിണറക്കണെന്ന് അറിഞ്ഞു എന്നാൽ പോലും വെള്ളത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിൽ അത് അള്ള ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ നെമ്മത്താണ് അതിൽ ദൂർത്ത് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പാടില്ല നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം വെറുതെ ഒഴിച്ചു മുക്കിപ്പാര അല്ലെ വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഇല്ലാത്ത സമയത്തും വെള്ളത്തിൽ മിതത്വം പാലിക്കണം എന്ന് കൊട്ടം വേനലിന് മാത്രം വാതു പറയേണ്ട കാര്യമല്ല മുത്തനബി സുല്ലാ ഒരു സ്ഥലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നല്ല വെള്ളമുള്ള കാലാണെങ്കിൽ നല്ല വെള്ളമുള്ള പുഴയാണെങ്കിൽ പോലും ദൂർത്ത് വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പാടില്ല എന്ന് മുത്തനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അത് വീടാണെങ്കിൽ വീട് വീട്ടിലാസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ വീട്ടില് പള്ളിയിലാണെങ്കിൽ പള്ളി വീട്ടിലും നമ്മൾ നിസ്കരിക്കണം മുത്തനബി സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരു ദിവസവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ മുത്തനബി വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കും ഫറല്ലല്ല പറഞ്ഞാൽ ഫറല്ലൊക്കെ പള്ളിയും സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ ഫറല്ലൊക്കെ മുത്തനബി പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് ജമാത്തായിട്ട് നിസ്കരിച്ചിരുന്നത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ ധാരാളം വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചു റവാത്തിബ് ഉൾപ്പെടെ മുത്തനബി സ്വന്തം വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് നിസ്കരിച്ചിരുന്നത് വീട് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോഴത്തവനെ ഈ വീട് ഒഴിവാക്കിയവൻ പോയാൽ പടച്ചവനെ അവന്റെ അടുത്ത വീട് കബറാണ് ആ കബറിൽ സ്വർഗീയമായ പ്രകാശം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ കബറോ സ്വർഗത്തിൽ വല്ലാത്ത രാഹത്തുള്ള വിശാലത കൊടുക്കണേ അമ്മ എല്ലാരും നിനക്ക് വേണ്ടി ദോരുന്നു നീ കടന്നുറങ്ങിയ വിരിപ്പ് നിനക്ക് വേണ്ടി ദോരുന്നു നീ ഉതോ ചെയ്ത വെള്ളം നിനക്ക് വേണ്ടി ദോരുന്നു നിന്റെ വസ്ത്രം നിനക്ക് വേണ്ടി ദോരുന്നു നിന്റെ ചെരുപ്പ് നിനക്ക് വേണ്ടി ദോരുന്നു നിന്റെ പാത്രങ്ങൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ദോരുന്നു നിന്റെ വീട് നിനക്ക് വേണ്ടി ദുബായ ചെയ്തു നീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം വഴിയോരങ്ങൾ സാക്ഷികളായവർ എല്ലാവരും നിനക്ക് വേണ്ടി ദുബായ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം നീ നോമ്പുകാരനാണ് റമദാനെ ബഹുമാനിച്ചവനാണ് ഇനി നീ ദോയർന്നോ ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്യും 
ابدي منك الدعاء ني دعاء سيدا المدي ومن الإجابة نا مترم جيوم ين راجا دي راجا نا يارب سبحانه وتعالى براي من مترم بحبيب آية طه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى نمك توفيق نلقي أنو قريك هذا هو أن رمضان الدعاء كأتهم قردل برادا أني مند دعاء أتهم قردل وارد بكنم ين مهان مارا يا علماء مولوينم نمنا بدي بيتصد الله توفيق نلقي أنو قريك परिषद्ध माय रमणानिल अमलुगल वर्दीपिकनम इन्न नमलो कुरवाड़ पढ़िचु केटु रमणानिल वरान तेज्जी जाय दालो रमणानिल ले अल्लाह अल्लाह नो पुर कोलो इन्न जिंदी करना इंगने इंगने اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله واسالك الجنه واعوذ بك من النار اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله واسالك الجنه واعوذ بك من النار اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله واسالك الجنه واعوذ بك من النار اللهم ارحمني يا ارحم الراحمين اللهم ارحمني يا ارحم الراحمين اللهم ارحمني يا ارحم الراحمين رمضان ني جرانا تتنا جيدالو الله اللهم بركنا ماسا الله الله نو بورتو يروم ماتر الله ماسا انغل اكال بابم بركنا ماسا انا رمضان لأ اينغنا اينغنا جندكي جندكي ماتر الله ماسا انغل اكال الله يتوم قود دل بركنا ماسا انا رمضان Matulah masa ngalak kal Allah hur Abu Lizat purkan istiqomah nama masa man Ramalan. Pabam purkan mengandi pratega mida adatta na doelat tapatte. Awasan am Abba maapujian ulla patte. Idak kaweriyan. Yatrayo anugal ke pabam purtu gunde irikum anganat ta Ramalan alle. Apanya Ramalan lor alat teti dalu Allah purtolo. Le. Allah katre cikatay. من سرق في رمضان رمضان الورا على كام بوي لا رمضان لا موشن أنتن بوي سوقيرة نوكيا دا كارنام رمضان لور وعدن بري أبل لارو وعدن بوي كانو بطل لارو لا أبا كارلان أعنقنا جندتشي نارنو أعنقنا رمضان لي كلاو نارتي إير أثري كام بون لا بعالي كاتالوم هذا يندت شرط كاتالوم رمضان لور على موشن نارتي Aku zala halang itu ramalan itu orang lebih bijar itu. Ratri anak itu jenis bagelan itu jenis. Le, ramalan itu orang lebih bijar itu. Aku gosaba halang itu ramalan itu orang pun dicubari nanti. Abi indah ke haram dan halang itu ye dengan itu orang haram aja itu. Lebih bijar oh, kalau bawa tu pun dicubari oh, mohon oh. Aku syariba khamran halang itu kalau lu kudu cuci ramalan ini. Jadi, orang orang kan nombor kan orang kan baca, nombor tu orang nahl, orang orang kelas tu orang kan, hatta ayat tu orang kelas tu orang kan, nahl ayat nahl, orang orang seriai kan orang, nombor kan orang kan, macam nombor tu orang nahl, orang orang kelas tu hatta ayat tu orang kelas tu, ada kan yang seriai, Allahu katir cikatnya, bagelah aning gelum, jatri aning gelum, orang orang kalau buat cal, awat tak dah, dulu mana nahl yang gelir, ni gelir adik keraman jadi tu, nakane nakane. لم يتقبل الله منه صرفا ولا عدلا أبند وري ناد بديوم أبند وري أدا بارو مند سيجري كولا أتايتنا دوتت مومبن كارلو كورجيتو فينا نومبن واتشال آن نومبا الله سيجري كولا ترى بيد كريتان الله سيجري كولا Abang dan muskar mau ibadat ko Ramalan ilu ral kalu udah cuci Ramalan ilu ral webi jadi cuci Ramalan ilu katu Ramalan ilu setuju jadi do Pinnya abang dan wajib nada badi umur ya amal umur ibadat ko Allah sihir kula Pinnya yo Walla anahu huwa Allah huwa mana sabikum Wa mana ikatu Allah ada malak kurum sabikum Ila mislihi من الحول أدت رمضان مره وري كلم في نامن شبيت سكوندة إيدك الله كاتر تكتة سلبت توبك بولو أعنا لالعل كاوسران داولانا كان رمضان إني أنا نيتصد رمضان إني أنا نيتصد رمضان إني أنا أبغى تبدأ تيادي 
തൗബ ഇനി റമദാൻ തെറ്റിതലും തൗബക്ക് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ തൗബക്ക് ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവണ്ടേ തൗബ ചെയ്താൽ അള്ള സ്വീകരിക്കും പക്ഷെ തൗബ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് അള്ള കൊടുക്കണ്ടേ റമദാനിനെ ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്ത് അപകടപ്പെടുത്തിയാൽ റമദാനെ ഒരാൾ തെറ്റുകൊണ്ട് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞാൽ പറച്ചറപ്പിന്റെ ലയനത്ത് ഒരു കൊല്ലത്തെ ലയനത്താണ് ഒരു കൊല്ലം മലായിക്കത്തിന്റെ ലയനത്താണ് ശാപം ശപിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഒരു ശാപല്ല പല തെറ്റിനും അല്ല ശപിക്കുന്ന ഒറ്റ ശാപാണ് ഇത് ഒരു ശാപല്ല ഒരു കൊല്ലം മുഴുവൻ ശപിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹും അവന്റെ മലായിക്കത്തും പിന്നെ അവന്റെ അവനും അമ്മ സ്വീകരിക്കൂല റമദാനിലെ തെറ്റിനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടണം റമദാനിലെ തെറ്റിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടണം റമദാനിലെ അന്ന പാവം പുറപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞു പോയ പാപങ്ങളാണ് റമദാൻ ചെയ്യുന്ന പാപല്ല റമദാനിൽ പാപം പൊറുക്കും റമദാനിൽ പാപം പൊറുക്കാൻ പത്ത് ദിവസം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് റമദാന്റെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ പാപങ്ങളാണ് റമദാനിൽ ചെയ്ത പാപല്ല റമദാനിലും ഒരാൾ പാപം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ഷെയ്ത്താനാണ് എന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ഞാൻ മീസാനിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട ഒരു യുവാവിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു മലക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ മലയായിക്കത്ത് എതിരി പൂന വജുഹൻ അവന്റെ മുഖത്തേക്കും അവന്റെ പിന്നിലേക്കും അവൻ അടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിലും മലക്കുകൾ മുന്നിലും മലക്കുകൾ അവനങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ മുന്നൊന്നും അടി അടി ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കാണ് ബാക്കൊന്നും അടി ഇങ്ങനെ അവനെ സിറ്റിച്ചു വരും വരുമ്പോ തന്നെ സിറ്റിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് മീസാന്റെ അടുത്തേക്ക് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ടവനായി എന്നെ അങ്ങ് കാണുമ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ നിലവിളിക്കുകയാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും മലക്കുകളോട് യാ മല ഐക്കത്ത റബ്ബി എന്റെ റബ്ബിന്റെ മലക്കുകളെ മാതമ്പൂ എന്താണ് ഈ കുട്ടി ചെയ്ത പാപം ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ് മലക്കുകളെ എന്താ ഇവൻ ചെയ്ത തെറ്റ് അപ്പോൾ അവര് പറയും നബിയേ ഇവൻ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ് ഒരു ആദരക്ക ചോറ് റമദാന് റമദാൻ മാസം വന്നിട്ട് റമദാനിൽ ഇവൻ തെറ്റിയതു ഇവൻ റമദാനിൽ വിഭിചരിച്ചവനാ റമദാനിൽ ഇവൻ കള്ളുടിച്ചവനാ റമദാനിൽ മോഷണം നടത്തിയ റമദാനിൽ പാവം ചെയ്ത പാപിയാണ് നബിയെ ഫലം യത്തുബ അവൻ തൗബ ചെയ്തതും ഇല്ല ഫഖദഹുല്ലാഹു ഖുദ്ദത്ത അവൻ അള്ള പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിച്ചു ഈ ഹദീസിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് മഹാൻമാർ പറയുന്നുണ്ട് റമദാനിൽ തെറ്റ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ മരണം വരും പെട്ടെന്നുള്ള മരണം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള മരണം ആശ്വാസമാവും മുഹ്മിനിയങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള മരണം അത് ചിലപ്പോൾ ഹൈറാവും മുഹ്മിനാണ് നല്ല വിഭാഗത്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തോപ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ രോഗത്തിലൊന്നും കടന്നിടങ്ങറാവാതെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം നല്ല ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു മുഹ്മിനാണ് ഓനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മരിച്ചു മരിച്ചു ചില ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ എത്രയോ അങ്ങനെയുള്ള മരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി ഞാൻ അങ്ങനെ മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോകാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയ ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് ഞാന് മക്കത്ത് പോയി മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി അവിടെ വെച്ച് മരിച്ചവര് മദീനത്തുനിന്ന് മരിക്കുമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അവിടെ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടവര് സുജൂതിൽ കടന്ന് മരിച്ചവര് പുണ്യമായ മദീനയിൽ മുത്തനബി കിടക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മിമ്പറിന്റെയും ഇടയിലും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തുമോ ഈ ഉമ്മത്തിലെ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഷഫാത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് വേണ്ടി മുത്തനബി ഷഫാത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ള പറയുകയാണ് നബിയെ അവന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഷഫാത്ത് ചെയ്യണ്ട കാരണം ഇന്നലോ ഹസ്മൻ കവിയ അവന്റെ എതിരാളി വളരെ ശക്തനാണ് ഇവന്റെ എതിരാളി വലിയ ശക്തനാണ് നബിയെ 
അങ്ങ് ഷഫാത്ത് ചെയ്യണ്ട ആരാണ് മുത്തുനബി ചോദിക്കും ആരാണ് ഇവന്റെ പ്രതിയോഗി ആരാണ് ഇവന്റെ പ്രതിയോഗി ആരാണ് ഇവന്റെ എതിരാളി അപ്പോൾ അന്ന് പറയും ഇവന്റെ പ്രതിയോഗി ഇവന്റെ എതിരാളി റമലാനാണ് കാരണം റമലാനെയാണ് ഇവൻ നശിപ്പിച്ചത് റമലാന്റെ ഹോർമത്തിനെയാണ് ബഹുമാനത്തെയാണ് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞത് റമലാന്റെ വിലയാണ് ഇല്ലാതാക്കിയത് റമലാൻ അപ്പോൾ റമദാനിൽ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ അപകടമാണ് റമദാനിലെ പാപം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായ്പാണ് ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും വ്യഭിചാരം കള്ളുടിയും കൊലപാതകം മാത്രല്ല റമദാൻ ആയാൽ നമ്മള് കളവ് പറയാ ദൈവത്ത് പറയാ നമീമത്ത് പറയാ ഹറാമ കാണാ ചില ആളുകൾക്ക് ധാരണ ഉണ്ട് ഇത് പകലാണ് പറ്റായുള്ളൂ രാത്രിയൊക്കെ പറ്റും എന്ന് അല്ലെ ഇപ്പോഴൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളുടെ കാലമാണ് ഇത് പറയാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അശ്ലീലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപകമായ കാലമാണ് കുട്ടികളുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഫോണാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഫ്രീ ആണ് അല്ലെ എല്ലാരെ കയ്യിലും വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള ഫോണാണ് അതിലൊക്കെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ആണ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആണ് ഇത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലെ അക്ഷരം അതെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഇത് അറിയണത് അങ്ങോട്ട് മൂന്നാം നാല് അക്ഷരം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടും ഇത് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഒന്നും ഒരു അധ്വാനവും ഇല്ല ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല ഇതിങ്ങനെ വരികയാണ് അശ്ലീലം അശ്ലീലം മോശമായത് കാണുന്നത് വ്യാപകമായ കാലമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറക്കടയിൽ വളരെ വ്യാപകമാകും ഇത് വളരെ വ്യാപകമാകും ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൽ തന്നെ ഖുർആൻ ഓതും ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൽ തന്നെ ഇത് പ്രത്യേകം ഇങ്ങോട്ടും തോണ്ടിയാൽ അത് വരും പ്രത്യേകം തോണ്ടിയാൽ ഇത് വരും അപ്പൊ റമദാനിൽ പകൽ ഇവൻ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാരും ഫോണിലും ഖുർആൻ ഉണ്ട് ഇത് ഇവന്റെ വിചാരം രാത്രി ആയ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പൊന്നു മോനെ റമദാനിൽ രാവും പകലും എപ്പോഴാണെങ്കിലും ശരി റമദാനിൽ ഒരു ഹറാമ നീ കണ്ടാൽ റമദാൻ നിനക്കെതിരായാൽ മുത്തുനബിയുടെ ശബാത്ത് പോലും അല്ല പറയും നബി നിങ്ങൾ മെനക്കെടണ്ട നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ചില കേസുകൾ അല്ലെ ചില കേസുകൾ ഞമ്മൾ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം പറയാം നിങ്ങളൊന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും അയാൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിട്ട് അതേ മറുപടി അതെങ്ങൾ ഇത് പറയാൻ വരരുത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എനിക്ക് തട്ടാനാവൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ആദ്യം പറയാൻ തന്നെ വരണ്ട ചിലപ്പോ പറയാലോ നമ്മളും പറയാലോ അങ്ങനെ അല്ലെ ചില കാര്യത്തിലേ ചില കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മളൊരു കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോ പറയും പാപ്പ നിങ്ങളത് പറയരുതേ അല്ലെങ്കിൽ വല്യപ്പ നിങ്ങൾ കാരണമല്ല നിങ്ങൾ പറയരുതേ ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ പറയരുതേ നിങ്ങൾ ആ സഭയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എനിക്ക് തട്ടാൻ കൂടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ പറയരുത് മുൻകൂട്ടി നമ്മോട് പറയും കാരണം കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ വാപ്പ മുണ്ടൂല അപ്പൊ പിന്നെ ഉസ്താദ് പറയാൻ പോവൂല ഇത് അല്ല പറയാണ് നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഷഫാത്തിന് അധികാരമൊക്കെ ഞാൻ തന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന് ഏത് വലിയ കുടുംബാഭികൾക്കും ഷഫാത്ത് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഷഫാത്ത് ചെയ്യാൻ വരരുത് നബിയെ കാരണം ഇവന്റെ പ്രതിയോഗി റമദാനാണ് റമദാനെയാണ് ഇവൻ പൊളിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ഷഫാത്ത് പോലും നിഷ്ഫലമായി പോകും അതുകൊണ്ട് നബി അങ്ങ് ഷഫാത്ത് ചെയ്യാൻ തന്നെ വരണ്ട എന്ന് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ രക്ഷ എവിടെയാ രക്ഷുള്ളത് ഏറ്റവും ഭയപ്പെടേണ്ടവരാണ് മഹാന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് തൊട്ട് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം റമദാനിലെ ശുപാർശകര് എതിരാളികളാവുന്ന നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം റമദാനില് രണ്ടാണ് ഒന്ന് റമദാനും ഒന്ന് ഖുർആാനുമാണ് അല്ലെ റമദാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഷഫാത്ത് ചെയ്യും ഈ റമദാൻ നമുക്ക് ഷഫാത്ത് ചെയ്യും റമദാൻ തന്നെ പറയും പഠിച്ചവനെ ഇവന്റെ പാപം പുറത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു മുത്തനബിയുടെ ഷഫാത്തുണ്ട് പരലോകത്ത് മഹാന്മാരുടെ ഷഫാത്തുണ്ട് പല ഷഫാത്തുണ്ട് റമദാന്റെ ഷഫാത്തുണ്ട് ഖുർആാന്റെ ഷഫാത്തുണ്ട് റമദാൻ ആയാൽ കിട്ടുന്ന രണ്ട് ഷഫാത്തുണ്ട് റമദാന്റെ ഷഫാത്തും ഖുർആാന്റെ ഷഫാത്തും ഈ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഷഫായത്ത് ചെയ്യുന്ന ഇവര് തന്നെ എതിരായാലോ റമദാൻ തന്നെ എതിരായാലോ 
പിന്നെ റമദാന്റെ ശഫാത്തും കിട്ടൂല ഖുർആാന്റെ ശഫാത്തും കിട്ടൂല മുത്തനബിയുടെ ശഫാത്തും കിട്ടൂല ആരോ ശഫാത്തും കിട്ടൂല പിന്നെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ റമദാനിൽ പാപം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം വളരെ ഗൗരവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം റമദാനിൽ സൽക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഈ സദസ്സിൽ വസീയത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് നമ്മളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ അലഹമില്ല കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷങ്ങളിലും ഇത് പതിനൊന്നാമത്തെ വർഷമാണ് ഇങ്ങനെ അതിനു മുമ്പും മുമ്പും നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ റമദാം പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായി നമ്മൾ പതിനൊന്നാമത്തെ വർഷമാണ് ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷവും മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ വന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഈ സദസ്സിലുണ്ട് ആ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ധാരാളം കൂട്ടമായി ഉദോടെ രണ്ട് നിസ്കാരങ്ങൾക്കിടയിൽ എത്തിക്കാഫോടെ നല്ല നീയത്തോടെ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഇസ്തഫാറും ദിക്കറുകളും ഒക്കെ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്ത്ത് നമ്മിൽ നിന്ന് കബോൾ ചെയ്യട്ടെ റമദാനിൽ ഒരു ദിക്കറിന് ചുരുങ്ങിയത് ആയിരം ദിക്കറുകൾക്ക് ഹസനാത്തുകൾക്കൊക്കെ എഴുപത് ഇരട്ടി എഴുന്നൂറ് ഏഴായിരം ഏഴ് ലക്ഷം അങ്ങനെയൊക്കെ പല വർത്താനം റമദാനിലെ ദിക്കറ് തസ്ബിഹ് തെഹ്ലീൽ തെക്ബീർ അതിനൊക്കെ ചുരുങ്ങിയത് ആയിരം ഇരട്ടി എന്നാണ് ഒരു ലായിലായിരുന്നൊക്കെ ആയിരം ലായിലായിരുന്നു കൂലിയ നമ്മളൊരു നൂറ് ലാ ഇലാഹിൽ എന്ന് ചൊല്ലിയാൽ അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം ലാ ഇലാഹിൽ എന്ന് ചൊല്ലിയ കൂലിയാണ് മനസ്സിലായില്ല ഒരു ലക്ഷം ലാ ഇലാഹിൽ എന്ന് ചൊല്ലി തീർക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മാസം നമ്മൾ മെനക്കെട്ടാലും കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് കഴിയില്ല എന്നല്ല ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷം ദിക്കറി വലിയ മഹാന്മാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു മാസം റമദാനം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ലക്ഷം ലാ ഇലാഹിൽ എന്ന ചൊല്ലണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് നടക്കായി ഒന്നുമില്ല നടക്കൊക്കെ ചെയ്യും വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എഴുപതിനായിരം ലാ ഇലാഹിൽ എന്ന ഈ റമദാനം കണ്ട് തീരുമ്പോഴേക്ക് ചൊല്ലണം എന്ന് ഒരാൾ ഒറ്റ കണ്ട് തീരുമാനിച്ചും കൊണ്ട് ചൊല്ലുകയാണ് നടക്കും അലഹമില്ല ഇനി കുറച്ച് ചൊല്ലിയാലും ശരി നമ്മുടെ സമയവും സൗകര്യമൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ സമയം കിട്ടിയുള്ളൂ നമ്മളിതാ ഇന്ന് ഒരു നൂറ് വട്ടം ലാ ഇലാഹിൽ എന്ന് ചൊല്ലണം നല്ല നീയത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചൊല്ലിയാൽ ഒരു ലക്ഷം ലാ ഇലാഹിൽ എന്ന ചൊല്ലിയ കൂലി നമ്മുടെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തും മഹാനായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചതാണ് തസ്ബീഹിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സുബാനല്ല അള്ളാഹു അക്ബർ അലഹമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ദിക്കറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ തസ്ബീഹ് തഹ്മീദ് തഹ്മീദ് തഹ്മീർ തഹ്ലീൽ ഇതിനൊക്കെ ഒന്നിനായിരമാണ് റമദാനിൽ ചുരുങ്ങിയ കൂലി അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്ത്ത് നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല ഒരു എഴുപത് തവണ ഇസ്തഫാറ് നൂറ് തവണ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അതിന്റെ ഒക്കെ ഓരോ ഫതലും നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ ഓർത്തും ആഗ്രഹിച്ചും നമ്മൾ ചൊല്ലണം മടി കരുതണ്ട ക്ഷീണം കരുതണ്ട ഒരു ഉണർവോടെയും എന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കണം ഇനി പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ദറജ ഉയരണം നമുക്ക് വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടണം ദുനിയാവിലും മാത്രത്തിലും നമ്മുടെ ദ്വ അവ സ്വീകരിക്കണം ദ്വ സ്വീകരിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വഴിയാണ് ഇസ്തഫാർ ധാരാളം ചൊല്ലി ദ്വ ചെയ്യ എന്നത് അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇസ്തഫാർ എല്ലാ ദിവസവും പതിവാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസില് എല്ലാ ദിവസവും ഇസ്തഫാർ ചൊല്ലുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മുത്തനബിയുടെ വലിയ സുന്നത്താണ് എല്ലാ ദിവസവും എഴുപതും നൂറൊക്കെ തവണ റസൂറുള്ള ഇസ്തഫാർ ചൊല്ലിയിരുന്നു എന്നത് നമ്മുടെ പാപം പുറക്കുമെന്നത് മറ്റൊരു നേട്ടമാണ് ഒരുപാട് റിസുക്ക് വിശാലമാകും വിചാരിക്കാത്ത വഴിയിലൂടെ റിസുക്ക് സമ്പത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടും ദിവസം ഇസ്തഫാർ നിത്യമാക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണമാണ് നമ്മളെ ഇടങ്ങേറുകൾ എടുക്കത്തെടുക്കങ്ങൾ അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാവും ഇസ്തഫാറിന്റെ ഗുണമാണ് അതിൽ പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഗുണമാണ് ദ്വാക്കുത്രം കിട്ടുമെന്ന് ഇസ്തഫാർ ചൊല്ലി വരുന്നാൽ ദ്വാക്കുത്രം കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മള് ദ്വാമതിരിസാണ് അതുകൂടെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ദ്വാക്കുത്രം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇസ്തഫാർ ചൊല്ലുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എഴുപത് തവണ ഇസ്തഫാർ നൂറ് തവണ ചെയ്യട്ടെ അസ്തോഫറുള്ള അല്ലീം അസ്തോഫറുള്ള അല്ലീം അസ്തോഫറുള്ള അല്ലീം 
استغفر الله العظيم 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 جددوا ايمانكم ونوروا قلوبكم وزينوا السنتكم بقول لا اله الا الله 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 لا اله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا اله الا 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 الله 
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله يا حي يا قيوم 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 يا ذا الجلال والكرام يا ذا الجلال والكرام يا ذا الجلال والكرام يا ذا الجلال والكرام يا ذا الجلال يا ذا الجلال والكرام 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 يا أرحم الراحمين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم بهماني غلاء إن شاء الله ورفض ننظر ونحن سورة الإخلاص الله نيته ونقول نحن اللي عندما يرتشي ويركب نيته جيدة ونقول نحن 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 نيته جيدة Pelihara hadiah kalau lihat naik pada fikir itu fatihah, pada nanda waktu yang kelas, mawad itu ini, bodi doa yang saya nak, Allah nama Allah nak kabul saya. Al-Fatihah, Alhamdulillah, Minash Shaitanir Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. 
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في النقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم ارحم الراحمين يا الله ان اتريم سماي ورمتش كوديه ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷിയാകുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ റമദാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എതിരായി സാക്ഷിയാക്കല്ലേ അള്ളാഹ്വനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റുകാരണത്താല് അപരലും അഷറയിലും ഞങ്ങളെ പിടികൂടല്ലേ അള്ളാഹ്വനെ റമദാനിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കാത്തു രക്ഷിക്കണേ റബ്ബേ റമദാന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ രഹസ്യവും പരസ്യവും ഒറ്റക്കും കൂട്ടായും ഒക്കെ ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റുകളും നീ പൊറുക്കണേ റബ്ബേ പടച്ചവനെ ചെറുതോ വലുതോ ആയ ഞങ്ങൾ നിസ്സാരമാക്കി കളഞ്ഞ തെറ്റുകളൊക്കെ നീ പൊറുക്കണേ അള്ളാ വലിയ പാപങ്ങളാണെങ്കിലും പൊറുക്കണേ റബ്ബേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ നിന്റെ താഴത്തിലും വഴിപ്പാടിലും നിനക്ക് ധാരാളം ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള സുഹത്തോട് ആഫിയത്തോട് ആരോഗ്യത്തോടുകൂടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റബ്ബേ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ റഹ്മാനെ ചീത്തയായ ദുർമരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പാപം കാരണത്താൽ ദുർമരണങ്ങൾ നൽകല്ല റബ്ബേ അള്ളാവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കള് കൂട്ടുകുടുംബാദികള് പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചവര് സഹായിച്ചവര് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഈ പള്ളിയിൽ ഈ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത ആളുകള് ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികൾ പല ആളുകളും റബ്ബേ കബറിലാണ് അവർക്കൊക്കെ മഹ്ഫറത്തും അർഹമത്തും നൽകണേ അള്ളാ പല കബർസ്ഥാനുകളിലായി കിടക്കുന്ന കബറാളികൾക്ക് പൊറുക്കണേ റബ്ബേ ഈ സദസ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അ
ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പമാര് ഉമ്മമാര് കബറിലുണ്ട് വല്യപ്പമാര് വല്യമ്മമാരുണ്ട് കൂട്ടുകുടുംബാദികളുണ്ട് മക്കളെ കുട്ടികള് ഭാര്യമാര് ഭർത്താക്കന്മാരമ്മാവനമ്മായി പറച്ചവനെ ഉസ്താദുമാര് പല ബന്ധുക്കൾ സ്നേഹിച്ചവര് സഹായിച്ചവര് കളർവാനുള്ളവര് കൂട്ടുകാര് നാട്ടുകാര് പലരും കബറിലാണ് അവരുടെ ഒക്കെ തറത് ഉയർത്തണേ അള്ളാ പറച്ചവനെ അവരെയൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ നൽകണേ അള്ളാ ിൽ ഞങ്ങളെയും അവരെയും നിന്റെ അറിശിന്റെ തണലിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റബ്ബെ അറിശിന്റെ ചോട്ടിൽ നോമ്പുകാർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രത്യേകമായ സൽക്കാരത്തിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ പങ്കെടുപ്പിക്കണേ അല്ല അതിന് യഥാർത്ഥം നൽകണേ അല്ല നിന്റെ പൊരുത്തത്തോട് സ്വർഗപ്രവേശനം നൽകണേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവേ രണ്ട് ലോകവും വിജയിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ ദ്വാരം കേൾപ്പിച്ചവരുടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരുടെ പള്ളിയെയും ദരസിനെയും ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സഹായം ചെയ്യുന്നവരാണ് അതിന്റെ ഒക്കെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അമ്മ ഞങ്ങളുടെയും സഹായിക്കുന്നവരുടെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റബ്ബെ കച്ചവടങ്ങളും ബിസിനസ്സുകളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ കച്ചവടങ്ങൾ ബിസിനസ്സുകളിൽ സ്ഥാപനങ്ങളും കയറും പറക്കത്തും അധികരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അമ്മ എല്ലാ നഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും കഷ്ടപ്പാടുകൾ പഠിച്ചവനെ ഗൾഫിലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ക്ലാസ് റൂമിലൂടെയും യൂട്യൂബിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവര് കേൾക്കുന്നവര് ദ്വാരം പറയുന്നവര് അവർക്കൊക്കെ ആ പ്രവാസികളും മറ്റുള്ള നാട്ടുകാരും എല്ലാം ഹൈറും വറക്കത്തും നൽകണേ അല്ല ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത കൂടി നൽകണേ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും യാത്രകളിലും ജോലികളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഏർപ്പാടുകളിലും ഹൈറും വറക്കത്തും നേമത്തും അധികരിപ്പിക്കണേ അല്ല വിസ സംബന്ധിയായി പാസ്പോർട്ടും ലൈസൻസും ഇഖാമയും സംബന്ധിയായി പല പ്രയാസങ്ങളിലും കുടുങ്ങിയവരുടെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാന് പഠിച്ചവനെ ഗൾഫിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഹൈറായ വഴിയുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചവനെ അതാണ് അവർക്ക് ഹൈറെങ്കിൽ നല്ല വഴികൾ എളുപ്പത്തിൽ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റബ്ബെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറായ നല്ല ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ തുറക്കണേ റഹ്മാന് പഠിച്ചവനെ വീടുകളില്ലാ തുറക്ക് അനുയോജ്യമായ വീടുകൾ നൽകണേ അല്ല വീട് പണി നടക്കും നടക്കൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ ടോഫിക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ വീട് പണി തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് എളുപ്പമാക്കണേ അല്ല അതിനുള്ള സമ്പത്തും സൗകര്യവും നീ എളുപ്പത്തിലും ഫാത്തഹലുമാക്കണേ അല്ല പറച്ചവനെ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ മക്കള് കുട്ടികള് പേരെ കുട്ടികള് അവരൊക്കെ സൽ സ്വഭാവികളാക്കണേ അല്ല തീനുള്ളവരാക്കണേ റഹ്മാനെ മുത്തത്തീങ്ങളാക്കണേ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികൾ പെങ്ങന്മാര് ദ്വാ കേൾപ്പിച്ചവര് പല വീടുകളിലും കുടുംബങ്ങളിലും ഉള്ളവര് വിവാഹപ്രായം എത്തിയവർക്ക് അനുയോജ്യരായണ ഭർത്താക്കന്മാര് നൽകണേ റഹ്മാന് പല കുട്ടികള് ചെറുപ്പക്കാര് വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു യുവാക്കളുണ്ട് അവർക്ക് നല്ല ഇണകളെ നൽകണേ അമ്മ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചവർ നിശ്ചയിച്ചത് നീ ബർക്കത്തിലാക്കണേ റബ്ബേ പഠിച്ചവനെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തില് പരസ്പരം സ്നേഹവും ഐക്യവും വിട്ടുവീഴ്ചയും എല്ലാ നന്മകളും സന്തോഷങ്ങളും വീടുകളിലും കുടുംബങ്ങളിലും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ എല്ലാ ശല്യങ്ങളും ഷെറുകളും ഒഴിവാക്കണേ അമ്മ പഠിച്ചവനെ സാഹിര്യങ്ങളുടെ സെഹറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ റബ്ബേ ആയിരങ്ങളുടെ അയനിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അമ്മ ാക്കരങ്ങളുടെ മക്കറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അറബേ ഹായനികളുടെ ഹയാനത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ല എല്ലാ വഞ്ചകന്മാര് തമ്മാടികൾ വ്യഭിചാരികൾ പിടിച്ചു പറിക്കാര് മോഷ്ടാക്കള് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നവര് കൊലപാതകികൾ അക്രമികള് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പുകാര് അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ വീടുകളെയും കുടുംബങ്ങളെയും വാഹനങ്ങളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കളെയും നീ സംരക്ഷിക്കണേ അറബേ ഹലാലായ സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ല കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തോഫിക്ക് നൽകണേ അറബേ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ സംവിധാനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മക്കള് കുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കൾക്ക് നിന്റെ കാവൽ നൽകണേ അമ്മ നിന്റെ മലായിക്കത്തിന്റെ കാവൽ നൽകണേ അമ്മ നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ കാവൽ നൽകണേ അമ്മ ഞങ്ങളുടെ ഈ മാൻ സലാമത്താക്കി തരണേ റബ്ബെ ഈ നോമ്പ് കൊണ്ട് റമദാൻ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കണേ അമ്മ തത്വ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അല്ല പരലോകത്തെ ദരജ ഉയർത്തണേ അല്ല നിങ്ങളുടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസലാക്കണേ അല്ല രണ്ട് ലോകത്തും വിജയിപ്പിക്കണേ റഹ്മാന് ഹൈർ നൽകണേ റബ്ബെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവര് അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ റബ്ബെ നിന്നോട് അധ്വാനം ചെയ്യാനല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല മറച്ചവനെ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നവര് അതിനുവേണ്ടി നടക്കുന്നവര് വാഹനത്തിൽ വരുന്നവര് ഇവിടെ മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിക്കുമ്പോ റബ്ബെ വലിയ പ്രതിഫലമാണ് നമുക്കിന്
അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ ദ്വാ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞതും പറയാത്തതുമായ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ ദ്വാ കേൾപ്പിച്ചവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും പുറാതുകൾ ആവശ്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ നിറവേറ്റി തരണേ അറബ് വിഷമങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പരിഹരിക്കണേ അള്ളാഹ് രണ്ട് ലോകവും വിജയിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ ഹൈറിലും പറക്കത്തിലും ആക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരം നൽകണേ അള്ളാഹ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മഴ വർഷിപ്പിച്ചു തരണേ അറബ് പഠിച്ചവനെ മഴക്കാലം കാലവർഷം നീണ്ടു പോകുന്ന പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ സമൃദ്ധമായി കുടിവെള്ളവും മഴയും കുളിരും സന്തോഷവും നൽകണേ അള്ളാഹ്